சாந்தி எல்லோரும் குஷி குஷியாக இருக்கிறீங்களா ஒன்று ஏழு ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டு இது வந்து அவித் முரளி ஒரிஜினல் டேட்டு பதினான்கு பன்னெண்டு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி மூணு இன்றைய முரளியின் தலைப்பு பிரபுவின் பரிவாரம் பாபாவுடைய குடும்பம் எல்லாத்தையும் விட சிறந்த குடும்பம் இதுதான் தலைப்பு பிர பிரபுவின் பரிவாரம் அனைத்தையும் விட சிறந்த பரிவாரம் இன்னைக்கு பாப்தாதா தன்னுடைய உயர்ந்த பிராமண பரிவாரத்தை பார்த்துட்டு இருக்கிறார் எவ்வளவு உயர்ந்த பரிவாரம் இந்த பிராமண பரிவாரம் நல்லா தெரிஞ்சிருக்கிறீங்க தானே அத இது சாதாரண குடும்பமா எவ்வளவு உயர்ந்த குடும்பம் பாப்தாதா முதல்ல குடும்பத்தின் அன்பின் சம்பந்தத்துல கொண்டுட்டு வந்தார் நீங்க ஆத்மாக்கள் இந்த ஞானத்தை மட்டும் பாபா சொல்லல ஆனா நீங்க உயர்ந்த ஆத்மாக்கள்னு சொன்னாரு சமசபர் வெறும் ஆத்மா இல்ல உயர்ந்த ஆத்மா உயர்ந்த குடும்பம் ஆனா நீங்க குழந்தைங்க சிரேஷ்ட ஆத்மாக்கள்னு சொன்னார் வெறும் ஆத்மான்னு சொல்லல சோ சிரேஷ்ட ஆத்மாக்கள் நிரம்பிய குடும்பம் இது ஒண்ணுதான் அந்த சம்பந்தத்துல வர்றதுனால உங்களுக்குள்ளையும் தூய்மையான சகோதரன் சகோதரியின் சம்பந்தத்துல வந்தீங்க எங்க பாப்தாதா சகோதரன் சகோதரியின் சம்பந்தம் ஏற்பட்டுடுச்சோ அப்புறம் என்ன ஆகும் அது இறைவனுடைய குடும்பம் ஆயிடுச்சு கனவுல கூட நேரடியா இறைவனுடைய குடும்பத்துல நான் வாரிசாவன் அவருடைய ஆஸ்திக்கு அதிகாரி ஆவன் அப்படின்ற பாக்கியத்தை கனவாவது கண்டிருக்கிறீங்களா நீங்க இப்ப நடைமுறையில வந்திருக்கு இல்லையா காமத்தை வெல்ல வைக்கிறத எப்படி வெல்ல வச்சாரு காமத்துல விழுந்தவன் சூதிரன் அசுத்தமான உணவு அசுத்தமான பார்வை அசுத்தமான நடத்தை உள்ளவன் சூதிரன் நீ உயர்ந்ததிலும் உயர்ந்த பிராமணன் நீ உயர்ந்த ஆத்மா கடவுளுக்கு நேரடியா பிறந்திருக்கிற குழந்தை நீ அப்படின்னு சொல்லி மனைவிய சகோதரியா ஆக்குன அதுதான் ஈஸ்வரனுடைய குடும்பம் இல்லையா பாத்தீங்கன்னா அந்த கலியுக பிராமணர்கள் வந்து கணவனை அண்ணா அண்ணுவாங்க அது என்ன அர்த்தத்துல சொல்றாங்கன்னு தெரியல ஆனா இங்க உண்மையில அப்படிதான் இல்லையா ஏனா ஏனா அண்ணுவாங்க சரி சோ நான் உயர் இதுதான் மெயின் நான் யாரு சாதாரண அல்ல எங்க அப்பா யாரு சாதாரண அல்ல என் குடும்பம் சாதாரண குடும்பமா ஸோ இப்போ ஒரு எல்லைக்குட்பட்ட குடும்பத்துக்கு போகிறோம் அப்படின்னா அப்பா அம்மா மாமனார் மாமியார் கணவன் மனைவி அந்த ஒரு குடும்பத்திலே அவ்வளோ பிரச்சனை வரும் இல்லையா அண்ணன் தம்பிக்குள்ள அந்த மனைவி பூந்ததுக்கு அப்புறம் அவங்களுக்கு நிறையா பண்ணுறாங்க இவங்களுக்கு நிறையா பண்ணுறாங்க அதே பிரச்சனை இங்கேயும் வருது பட் ஆனால் இது எதுக்காக வருது நம்ம வந்து எப்படி இருக்குனா அந்த குடும்பத்தின் பெரிய தலைவர் மூத்த தலைவர் தாத்தா பாட்டி அந்த ரேஞ்சில் நம்ம இருக்கணும் அப்போ என்ன பண்ணோம் நமக்கு எல்லாரும் குடும்பம் எல்லாமே பாபா குழந்தை ஆனாலும் சரி ஆகட்டும் சரி எல்லாருமே நம்ம குடும்பத்தை சார்ந்தவங்க தான் ஆனால் அவங்கள ஞாபகப்படுத்தி நீ பாபா குழந்தைன்னு அழிச்சிட்டு வரணும் ஆனால் ஒரு சிலருக்கு இப்படி அழிச்சிட்டு வர்றது நீங்கள் பண்ணுறது பிடிக்கல அப்படின்னா அவங்களுக்கு தெரியாமல் தான் பண்ணி ஆகணும் எப்படி அந்த குடும்ப தலைவர் வந்து தெரியும் அண்ணன் தம்பிக்குள்ளே பொறாமல் இருந்துச்சுன்னா அண்ணனுக்கு தெரியாமல் தான் தம்பி கொடுத்தாகணும் அந்த மாதிரி யுக்தியை ஃபாலோ பண்றோம் ஆனா எதுக்காக மிகப்பெரிய குடும்பத்தை இணைக்கிறதுக்காக பண்றோம் அதை புரிஞ்சுக்கணும் நம்மளுடைய கோல் புரிஞ்சுக்கணும் லட்சியம் புரிஞ்சுக்கணும் நாராயணன் ஆகுறதுக்காக பண்றோம் நாராயணன் ஆக்குறதுக்காக பண்ணணும் அதை புரிஞ்சுக்கணும் எல்லைக்குட்பட்ட விஷயத்திலே மாட்டிக்க கூடாது அது ரொம்ப முக்கியம் ஒரு இடத்துல பாத்தீங்கன்னா ஒரு பிரதருக்கு அப்படியே பாபா போத ஏறி போயிடுச்சு ஒரே வருஷத்துல போய் வெளிநாட்டுல இது வெளிநாட்டுல போய் அந்த சிஸ்டர்ட்ட போய் கேட்கறாரு நான் எங்க நாட்டுக்கே போய் சேவை பண்ண போறேன் என்ன சேவை பண்ண போறியா 
உனக்கு யார் பெர்மிஷன் கொடுத்தா ரெண்டு வருஷம் நான் தானே உனக்கு ஞானம் கொடுத்தேன் ரெண்டு வருஷம் நீ இங்கே தான் இருக்கணும் அது தெரியுமா உனக்கு இதெல்லாம் ஸ்ரீமத் கிடையாது அப்படின்னு ஸோ பொறாம எல்லாருக்குமே இருக்கும் கீழே இருந்து மேலே இருந்து எல்லாருக்குமே இருக்கும் உடனே தேவதை ஆகலை ஸோ அதை நம்ம புரிஞ்சுக்கணும் யுக்தியாக இப்படி கேட்டால் அவங்களுக்கு பொறாமை வருதுன்னு தெரிஞ்சதுன்னா நீங்கள் பாட்டுக்கு அமைதியாக வேறு காரணத்தை சொல்லி வெளில வந்து நீங்கள் பாட்டுக்கு சேவை பண்ண வேண்டியதான் ஏன்னா நிறைய சகோதர சகோதரிகள் பார்த்தீங்கன்னா அந்த போதையில் அவருக்கு அங்கே ப்ராப்ளம் இன்னும் நிறைய பேருக்கு அதையெல்லாம் தூக்கி கட்டசிட்டு பாபா சேவை செய்யணுன்ட்டு அவங்க அவங்க தாய் நாட்டுக்கு போகிறாங்க அங்கே போய் பார்த்தா சேவை சேவை செய்கிறது ஸ்ட்ரீம் இருக்காது அப்படி ஸோ இதெல்லாம் வந்து மனித சுபாவம் தேவதைகளின் சுபாவம் கிடையாது நம்ம இங்கே தேவதை ஆகிட்டு இருக்கிறோம் அவங்கள திருத்துறது நம்ம வேலையும் கிடையாது அதுக்கேற்ற மாதிரி யுக்தியாக அப்படி வளைஞ்சு வளைஞ்சு போயிட வேண்டியதான் இல்லையா நான் போக மாட்டேன் உன்னையும் போக விட மாட்டேன்னு வழியில் நின்றுருந்தால் நீங்கள் அப்படி வளைச்சு போங்க அவ்வளோதான் ஏன்னா கனவுல கூட நடக்கல கடவுள் ஏன்னா கடவுள் தான் இங்க பெரிய தலைவர் அவரு தான் அவருக்கு அடுத்ததான் நான் அப்படி புரிஞ்சுக்கோங்க இல்ல அவரு சொல்ற வழிப்படி நடக்கிறதுலதான் நன்மை அவரு சொல்றது சுத்தமா மாத்தி சொல்லிட்டு இருக்கிறதெல்லாம் நீங்க நடந்துட்டு இருந்தீங்கன்னா முடிஞ்சு போச்சு ஸோ கடவுளுடைய ஆஸ்திக்கு அதிகாரியாவும் ஸ்ரீ நாராயணனாவும் வைகுண்டத்து வைகுண்ட வாசனாவும் கனவுலையாவது நினைச்சிங்களா ஆனா நடைமுறை ரூபத்துல இறைவனே என்ன வளர்ப்பாரு அப்படின்னு கற்பனையிலோ நினைவுலயோ வந்து இருக்குதா இது வரைக்கும் கடவுள் வளர்க்கிறாரு என்ன நாம மாதிரி போதை அதுதான் கடவுள் வளர்க்கிறாரு அந்த அந்த போதையில நீங்க சேவை செஞ்சீங்கன்னா தடையெல்லாம் எங்கதான் போச்சுன்னே தெரியாது அந்த தடைய என்ன தெரியுமா பண்ண ஆக்சுவலா இப்படி 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 ரெண்டு பக்கம் நீங்க போகும்போது இருக்கும்போதுதான் அப்பதான் நீங்க திரும்பி பாப்பீங்க வேற ஏதாவது வழி இருக்கானு அப்பதான் அந்த வழி இருக்கிறதே தெரியும் சோ அந்த வழியை நோக்கி போறதுக்காக இது வந்ததுன்னு புரிஞ்சுட்டு குஷி குஷியா பாபாக்கு தேங்க்ஸ் சொல்லிட்டு போயிட்டே இருக்க வேண்டியதான் ஏன்னா யாரோட குழந்த புத்திவானுக்கெல்லாம் புத்திவானுடைய குழந்த இல்லையா நமக்கு போதனை சொல்லக்கூடிய அருகதை இறைவனுக்கு மட்டும்தான் இருக்கு இறைவன் சொல்றதே தப்புன்னு சொல்றவங்க அவங்க சூதரர்கள் இல்லையா பாபா குழந்த வேஷத்துல உள்ள சூதரர்கள் நாம புரிஞ்சுக்கிட்டு நம்ம பட்டுக்கு போயிட்டே இருக்க வேண்டியதான் அவங்க கிட்ட போய் முட்டி மோதிட்டு இருக்க கூடாது இப்ப பாபா சொல்றாரு கடவுளுடைய வளர்ப்ப அனுபவம் செஞ்சிட்டு இருக்கிறீங்களா கடவுளுடைய துணையை இப்ப அனுபவம் பண்ணிட்டு இருக்கிறீங்களா இந்த அனைத்து அனுபவத்தையும் பண்றதுக்கான பாக்கியமும் எப்ப உங்களுக்கு கிடைச்சது எப்ப இறைவனுடைய குடும்பத்தை சார்ந்தவர ஆனீங்களோ அப்பத்தான் கிடைக்குது இல்ல இறைவன் குடும்பத்தை பிரம்மகுமாரி ஆனாதான் இறைவன் வளர்க்கறது உங்களுக்கு தெரியும் இல்லையா நான் போன ஈஷா யோகா போன மனவள கலை போன என்னது ஏழு நாள் மூணு நாள் ரெண்டு நாள் அப்படின்ட்டு அவங்க கோர்ஸ் வைப்பாங்க இங்கேயும் நாம அப்படித்தானே சொல்றோம் ஏழு நாள் கோர்ஸ் ஆஹ் முடிச்சுட்டான் நான் அந்த ஏழு நாள் கோர்ஸ் எல்லாம் கம்ப்ளீட் பண்ணிட்டேன் அட பாவி இது குடும்பம் குடும்பத்தினராகணும் அப்பத்தான் இறைவன் வளர்க்கறது பேசுறது இறைவன் உங்களுக்கு தெரியும் இல்லையா தினம் தினம் வளர்க்கிறாரு மற்ற எங்கேயாவது தினம் தினம் ஞானம் கொடுத்துட்டு இருக்கிறாங்களா உங்களுடைய கேரக்டரை மாத்துறாங்களா இல்லையா அது அதுதான் ரொம்ப முக்கியம் இறைவனுடைய குழந்தையாக இருக்கிறோம் நேரடி குழந்தை அவருடைய ஞானத்தை எடுத்துட்டு இருக்கிறோம் அது ரொம்ப முக்கியம் இப்ப யாராவது ஒருத்தர் பாபா குழந்தைய ஞானத்தையும் கேட்டுட்டு வேற யாரோ ஒருத்தர் எனக்கு குருநாதர்னா இந்த ஞானம் மெயின் விஷயம் புரியலன்னு அர்த்தம் அப்புறம் மற்றதெல்லாம் ஏதோ ஒரு நல்ல விஷயம் கேட்கறாங்கன்னு அர்த்தம் நமக்கு எல்லாமே அப்பாதான் குரு அப்பா சகோதரன் எல்லாமே அப்பாதான் சிவபாபா தான் சோ அது எப்ப அவருடைய குடும்பத்தினராக பிரம்மகுமாரி ஆகும் பொழுதுதான் அந்த அனுபவம் ஒவ்வொரு அடியிலும் பாபா கைய புடிச்சு கைய புடிச்சிட்டு கூட லக்க உள்ளங்கையில உட்கார வச்சு அழைச்சிட்டு போறாருன்னு நமக்கு அனுபவம் ஆகும் எந்த அளவுக்கு உயர்ந்த குடும்பத்தின் அதிகார உரிமை உள்ள குழந்தை ஆகி இருக்கிறீங்க பாருங்க மூத்த விநாயகனே அப்படின்றாங்க மூத்த விநாயகன் மூத்த மூத்த குழந்தைனால அது எந்த குடும்பத்துல மூத்த குழந்தை அந்த அளவுக்கு உயர்ந்த குடும்பத்தை சார்ந்தவன்ற அந்த அதிகாரி அந்த அதிகாரத்தை அடைஞ்சிருக்கிறீங்க 
நீங்க யாரு அந்த போதை ஏத்துற நீ என்ன மாதிரி குடும்பத்தை சார்ந்தவன் தெரியுமா அப்படின்னு சொல்றாரு அதாவது முத்து படத்துல ரஜினி படத்துல வந்து அவர் வேலைக்காரனா இருப்பாரு திடீர்னு சொல்லுவாங்க நீ யாரோட குழந்தை தெரியுமா மிகப்பெரிய யஜமானன் பண்ணையாரோட குழந்தை அவன் ஆச்சரியமா பாக்குற அந்த மாதிரி பாபா சொல்ல நீ யாரோட குழந்தை தெரியுமா அந்த போதை உன் முகத்துல இல்ல ஏன்னா நீ மறக்கிற தொடர்ந்து அசப்பட்டுக்கிட்டே இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்றாரு சோ அப்படி அசையும் போ ஏன்னா ஆரம்பத்துல எடுத்தோடனே வராது சோ அதுக்குதான் காலையிலயும் முரளி சாயங்காலமும் முரளி புல் முரளி கேட்க 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 முழுக்க முழுக்க அதுவே உள்ள ஓடிக்கிட்டே இருக்கும் அல்லது முரளி கேட்டு அதை ரிவிஷன் பண்ணி அதுக்கு இடைப்பட்ட டைம்ல நீங்க ரிவைஸ் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கணும் இப்படி இருந்தாலே எல்லாத்துல இருந்தும் தப்பிச்சு போயிடுவீங்க எந்த அளவுக்கு தூய்மையான வளர்ப்புல வளர்ந்துட்டு இருக்கிறீங்க என்ன மாதிரி வளர்ப்பு பார்த்து பார்த்து வளர்க்கிறார் பார்த்து பார்த்து செதுக்கிறார் பாபா நம்மள எந்த மாதிரி ஆன்மீக பிராப்திகளின் ஊஞ்சல்ல ஊஞ்சலாடிட்டு இருக்கிறீங்க இந்த அனைத்தையும் அனுபவம் செய்யறீங்க தாங்க உங்க குடும்பமும் மாறிடுச்சு யுகமும் மாறிடுச்சு காரியம் தர்மம் எல்லாமே மாறிடுச்சு யுகமே மாறிடுச்சு அதனால என்ன ஆயிட்டீங்க துக்கம் நிறைந்த யுகத்திலிருந்து அதாவது கலியுகம் துக்கம் நிறைந்த கலியுகத்திலிருந்து சுகம் நிறைந்த சங்கம யுகத்துக்கு வந்துட்டீங்க சாதாரண ஆத்மாவில இருந்து புருஷோத்தமர் ஆயிட்டீங்க உத்தம புருஷன் உங்களை மாதிரி உத்தமன் யாருமே கிடையாது அந்த மாதிரி ஆகிட்டீங்க இதெல்லாம் எப்படி நடக்குது அறுபத்தி மூணு ஜென்மங்களும் சேத்துல தான் கடந்தீங்க சேத்துல என்ன இருக்கும் எருமை மாடு பண்ணி இல்லையா அந்த மாதிரி இருந்தோம் நம்ம விகாரன்ற சேத்துல இருந்தோம் இப்ப சேத்துல தான் இருக்கிறோம் ஏன்னா கலியுகம் இன்னும் முடியல ஆனா சேத்துல இருக்கிற தாமரை மலராகிட்டீங்க அப்படியே விலகி மேல வந்துட்டீங்க இதுக்கும் எனக்கும் சம்பந்தம் கிடையாது பாபா சொல்றார் மேல வா தாமரை மலர் மாதிரி உனக்கு அழகான குளத்துல பார் குளத்துல பார் கடல்ல உன்ன இட்டு போய் வச்சிடுறாங்க ஆனா அந்த சேத்துடைய பிரபாவம் கொஞ்சம் கூட இல்லாம உன்ன பாத்துக்கோ அப்படிப்பட்ட தூய்மையான வளர்ப்ப வளர்க்கிறார் இந்த கலியுக பிராமணர்கள் யாராவது வந்தா தொட்டா கூட ஆஹ் அப்சாரம் அப்சாரம் உடனே போய் குளிச்சுட்டு வருவாங்க பாருங்க இப்ப நம்ம புத்தியினால அந்த கலியுகத்துடைய எந்த விஷயமும் பட்டாலே உனக்கு அபச்சாரம் அப்படி சொல்ற இல்லையா நிச்சய ஒருத்தரை தொட்டாலே விபச்சாரம் அப்படி சொல்றாரு பாபா அவ்வளவு தூய்மையாக்குற நம்மள அவருடைய தூய்மையான வளர்ப்புல எல்லாமே உனக்கு என்ன வேணும் எல்லாமே நான் கொடுக்குறேன் அந்த மாதிரி ஒரு ஊஞ்சல்ல வச்சு ஆட்டிட்டு இருக்கிறேன் அதுதான் மேல் மலையனூர்ல நிறைய இடங்கள்ல ஊஞ்சல் ஆட்டுவாங்க இல்லையா அம்மன் வச்சு அப்படி ஊஞ்சல் ஆட்டிட்டு இருக்கிறார் நம்ம அந்த ஊஞ்சல் ஆடிட்டு இருக்கிறோம் அப்படி அனுபவம் ஆகுதா உன் குடும்பமே மாறி போயிடுச்சு இப்ப குடும்பமே மாறிடுச்சு அந்த எல்லைக்குட்பட்ட குடும்பத்தை சார்ந்தவங்க கிடையாது இப்ப நம்ம குடும்பம் இறைவனுடைய ஞானத்தை கேட்டவங்க ஆக்சுவலா எல்லாரும் குடும்பம்தான் பட் நேரடி குடும்பம் இவங்க தான் மற்றவர்கள் சூதரர்களாகவே இருக்கிறதுனால அவங்களுக்கும் நமக்கும் எந்த தொடர்பும் கிடையாது யுகம் மாறிடுச்சு இல்லையா யுகம் மாறிடுச்சு அப்ப இதுக்கு முன்னாடி என் குழந்தை என் பொண்ணு என் பையன் அவங்கள வளர்க்கறது என் பொறுப்பு அவங்கள கல்யாணம் பண்ணி வைக்கிறது என் பொறுப்பு இப்ப அது உங்க பொறுப்பு இல்ல பாபா கிட்ட கேட்டு பாபா சொன்னாதான் பண்ணணும் இல்லைனா பண்ணக்கூடாது குடும்பம் மாறிடுச்சு ஏன்னா எனக்கு நீ பண்ண மாட்டியா நான் என் கணவன கேட்கறேன் அவரு தான் குடும்ப தலைவர் அவரு ஓகே சொன்னாதான் செய்வ எல்லாமே செய்ய மாட்டேன் யுகமே மாறி துக்கம் எங்க பார்த்தாலும் ஐயோ 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 நான் அலறுனா அந்த கலியுகம் ஆஹா ஆஹான்னு சொல்ற சங்கம் யுகத்துக்கு வந்துட்டோம் ஆனா இது வந்து இந்த சங்கம யுகம் நீங்க இறைவனுடைய வழிப்படி நடந்தாதான் 
நீங்க சங்கமுகத்துல இருக்கிறீங்கன்னு அர்த்தம் இல்லைன்னா நீங்க சங்கமுகத்துல கிடையாது இறைவனுடைய வழிப்படி ஒரு அடி விடாம நீங்க நடந்தீங்கன்னா சுகம் நிறைந்த யுகம் இது ஆனா நீங்க உங்க மன வழிப்படி மத்தவங்க வழிப்படி மதங்களின் படி இப்படி எல்லாம் நடந்தீங்கன்னா உங்களுக்கு கலியுகமே தான் அப்ப உங்களுக்கு துக்கம் தான் வரும் இதுக்கு உதாரணத்துக்கு சொல்லணும்னா ஒரு சிஸ்டர் சொல்றாங்க பாபா கிட்ட பேசணும் எப்படி பேசணும் ஆஹ் ஒரு சிஸ்டர் போட்டிருந்தாங்க சினேகா சிஸ்டர் சென்னிங்ல போட்டிருந்தாங்க எப்படி பேசணும் எனக்கு வேணும் ஏன் சிஸ்டர் என்ன ப்ராப்ளம் கடன் ஆயிடுச்சு கடன்ல இருந்து வெளில வரணும் ஏன் கடன் ஆயிடுச்சு என் பையனுக்கு கல்யாணம் பண்ணி வச்சேன் எப்ப கல்யாணம் பண்ணி வச்சுங்க நான் அஞ்சு வருஷம் பாபா கலந்து இருக்கிறேன் கல்யாணம் பண்ணி வச்சது இப்பதான் இப்ப பாபா அதை சொன்னாரு இல்லையா இப்ப பாபாவுடைய வழிப்படி போயிருந்தா சத்தியமா உங்களுக்கு துக்கம் வந்திருக்காது ஏதோ ஒரு இடத்துல கண்டிப்பா மீறுறீங்க கணவன் ரொம்ப துக்கம் கொடுக்க கணவன்ற எண்ணம் தான் துக்கம் கொடுக்குது பக்கத்து வீட்டுக்காரன் எந்த நேரமும் தண்ணி அடிச்சு கத்திட்டு இருந்தா நமக்கு துக்கமா கொடுக்கும் பற்ற தூக்கி கடாசில அதனால வந்த பிரச்சனை செவிடம் காதல ஊதுன சங்கு மாதிரி தான் இருக்கணும் நமக்கு அந்த எழுக்குட்பட்ட குடும்பம் லௌகீக குடும்பத்துல வர எந்த பிரச்சனையும் எந்த வார்த்தையும் அப்ப அதுக்கு என்ன பண்ணணும் முரளியிலேயே மூழ்கி கிடக்கணும் ஞானத்தை சிந்தனை செய்யறதுல மூழ்கி கிடக்கணும் பாபா நினைவுலேயே மூழ்கி கிடக்கணும் அதுக்குதான் பாபா சொல்றோம் மனசு போராடுதா எங்க சாட்டு காட்டு நீ சாட்டு கரெக்டா மெயின்டைன் பண்ணா தான் நீ சங்கம் யோகத்தை சார்ந்தவ பாததான் மெயின் இல்லையா அப்ப பாபா சொல்ற மாதிரி நடந்தா இது சங்கம் யோகம் சுகம் நிறைந்ததா இருக்கும் அவர் சொல்றதே கேட்கலன்னா இது என்ன பக்தி மார்க்கமா இது கோயிலுக்கு வந்தாலே சரியாயிடும் அப்படின்ற மாதிரி இருக்கிறது தர்மம் மாறிடுச்சு கர்மமும் மாறிடுச்சு என்ன தர்மம் சுத்திர தர்மத்துல இருந்து எந்த தர்மத்துக்கு வந்துட்டீங்க பிராமண தர்மத்துக்கு வந்துட்டீங்க உயர்ந்ததிலும் உயர்ந்த தர்மம் அதனால உங்களுடைய கர்மமும் உயர்ந்ததிலும் உயர்ந்த கர்மம் சோ சமுதாயத்துக்காக தன்னுடைய வாழ்க்கைய தியாகம் பண்ணி சமுதாய நலனுக்காக யாகம் வளர்க்கறாங்கன்னு ராமாயணத்துல ராமர் சொல்லுவார் காட்டுல இருக்கிற முனிவர்கள் யாகம் வளர்க்கும் பொழுது ஸோ அவங்களை பாதுகாக்க வேண்டியது நம்மளுடைய கடமை அப்படின்னு சொல்லுவார் இப்போ சமுதாயத்துக்காக யாகம் வளர்க்குறது யாரு நாம தான் அவங்க கிடையாது இல்லையா ஸோ அதுதான் உயர்ந்த கர்மம் இல்லையா இந்த பாபா சொன்னா பாருங்க எனக்காக என் வழிபடி நடங்க இந்த நாட்டுக்காக என் வழிபடி நடங்க இந்த உலகத்துக்காக என் வழிபடி நடங்க இந்த துக்கத்தை துக்கம் நிறைந்த உலகத்தை சுகம் நிறைந்த உலகமா மாத்துறதுக்காக தயவு செய்து என் வழிபடி நடங்க தூய்மையா இருங்க அப்படின்னு பாபா சொல்றாரு ஸோ உங்க கர்மமும் மாறிடுச்சு தர்மமும் மாறிடுச்சு அதனால உங்களை பொறுத்த வரைக்கும் துக்கம்னா என்ன அர்த்தம்னே தெரியாது துக்கம் அப்படின்னா என்ன இப்பவே அப்படி இருக்கணும் உடலே கிடையாது ஆத்மா நான் ஒலியா இருக்கிறேன் எல்லோரும் ஒலியா பாக்குறோம் அவங்க அவங்க அந்தந்த நடிப்பு நடிக்கிறாங்க அவ்வளவுதான் சுகம் நிறைந்தாராயிட்டீங்க உத்தம புருஷன் ஆயிட்டீங்க சேத்துல இருக்கிற செந்தாமரை ஆகிட்டீங்க விலகி இருக்கிறீங்க அறுபத்தி மூணு பிறவி சேரு நாளுக்கு நாலு துர்நாற்றம் அதிகமா வீசுது ஆனா நீங்க என்ன பண்ணிட்டீங்க தெரிஞ்சிட்டு வெளில வந்துட்டீங்க மத்தவங்க எல்லாம் புழு மாதிரி சேர்த்துல சாக்கடையில கடக்கிறாங்க இப்ப இந்த இறைவனுடைய குடும்பத்துல பிரபுவின் பரிவாரத்துல இங்க பிரபுன்றது இறைவனை தான் சொல்றாங்க பிரபுவின் பரிவாரம்னா குடும்பம் ஹிந்தி வார்த்தை சோ பிரபுவின் பரிவாரத்துல வரீங்கனால என்ன அர்த்தம் பல பிறவிகளுக்கு அதிர்ஷ்டத்தின் ரேகைய போட்டுட்டீங்க மிக உயர்ந்த அதிர்ஷ்ட ரேகைய உருவாக்கிட்டீங்கன்னு அர்த்தம் பிரபு பரிவாரம் பரிவாரம்னாலே தாக்குதல்ல இருந்து விலகியவர் ஆகிறதுன்னு அர்த்தம் மாயின் தாக்குதல் இருந்து விலகி விலகக்கூடிய ஒரு கூட்டம் ஒருபொழுதும் பிரபு குழந்தைங்க மேல தாக்குதல் நடக்கவே முடியாது பிரபு பரிவாரத்தினுடையவராக ஆனீங்க பிறகு நிரந்தரமாக அனைத்து பிராப்திகளின் களஞ்சியம் நிரம்பிடுது அந்த மாதிரி மாஸ்டர் சர்வ சக்திவான் ஆகிட்டீங்க அதன் காரணமாக இயற்கையும் பிரபுவின் குழந்தைங்க உங்களுடைய வேலையாளாக சேவை செய்யும் இயற்கை பிரபு பரிவாரத்தை சேர்ந்த உங்களை சிரேஷ்டமானவர்கள் புரிஞ்சுக்கிட்டு 
உங்க மேல பல பிறவிகளுக்கு விசிறி வீசிக்கிட்டே இருக்கும் சிரேஷ்ட ஆத்மாக்களின் வரவேற்பில் மரியாதை காரணமாக விசிறி வீசுவாங்க தான இயற்கை நிரந்தரமாக உங்களுக்கு மரியாதை கொடுத்துக்கிட்டே இருக்கும் பிரபு பரிவாரத்தின் மீது இப்ப கூட அனைத்து ஆத்மாக்களின் மேல் அன்பு இருக்கிறது அந்த அன்பின் ஆதாரத்துலதான் இதுவரைக்கும் உங்களுடைய மகிமைய பாடிக்கிட்டும் பூஜை செஞ்சுக்கிட்டும் இருக்கிறாங்க பிரபு பரிவாரத்தின் சரித்திரங்களை எவ்வளவு பெரிய நினைவு சின்னமா சாஸ்திரங்களையும் பாகவதத்தையும் அன்போட கேட்கிறாங்க சொல்லிக்கிட்டும் இருக்கிறாங்க பிரபு பரிவாரத்தின் ஆசிரியர் மற்றும் இறை மாணவ வாழ்க்கையின் படிப்பின் நினைவு சின்ன சாஸ்திரம் தான் கீதை அதை எவ்வளவு தூய்மையோட விதிபூர்வமா கேட்கிறாங்க மற்றும் சொல்றாங்க பிரபு பரிவாரம் தந்தையின் இதய சிம்மாசனதாரி ஆக்குறாங்க ஆகுறாங்க அந்த மாதிரியான ஆசனம் இறைவனுடைய குடும்பத்தை சார்ந்த உங்களை தவிர வேற யாருக்கும் கிடைக்க முடியாது இதுதான் ஈஸ்வரிய குடும்பத்தின் விசேஷம் எத்தனை குழந்தைங்க வேணாலும் இருக்கட்டும் அத்தனை குழந்தைங்களும் இதய சிம்மாசனதாரியாத்தான் இருக்கிறாங்க வேற எந்த ராஜ குடும்பத்திலும் எல்லா குழந்தைங்களும் சிம்மாசனத்துல உட்கார்ற சிம்மாசனதாரி ஆகுறது கிடையாது ஆனா பிரபுவுடைய அனைத்து குழந்தைங்களும் அதிகாரி குழந்தைங்க அனைவரையும் ராஜா ஆக்குறாரு ஜென்மம் எடுத்த உடனே அனைத்து குழந்தைங்களுக்கும் சுய ராஜ்யத்தின் திலகத்தை பாபா இடுறாரு பிரஜா திலகம் இடுவதில்லை ராஜ திலகம் இடுகிறார் மகிமையும் ராஜ திலகத்துக்குத்தான் இருக்குது இல்லையா விசேஷமா ராஜ திலகம் இடுகிற நாள தான் கொண்டாடுவாங்க நீங்க எல்லோரும் ராஜ திலகம் இட்ட நாள கொண்டாடிட்டீங்களா அல்லது இப்ப கொண்டாடணுமா கொண்டாடிட்டீங்க தான ஏன்னா இறைவனுடைய இறைவனுக்கு பிறந்தாலே எதிர்கால இருபத்தி ஒரு பிறவிக்கு அதிர்ஷ்டம் தான் மற்ற எந்த எங்கேயுமே அப்படி கிடையாது இப்ப நீங்க நாராயணன் குடும்பத்திலே பிறந்தாலும் நாராயணன் குடும்பத்தை விட அதிக அதிர்ஷ்டம் ஒண்ணு அடுத்த பிறவி கிடையாது குறையதான் செய்யும் ஆனா இப்பதான் அடுத்து வர இருபத்தி ஒரு பிறவிக்கு உயர்ந்த அதிர்ஷ்டத்தை எழுதியாச்சு எல்லா வித தாக்குதல்ல இருந்தும் பாதுகாப்பா இருக்கக்கூடியவங்க அர்த்தம் இறைவன் இறைவன் கையை பிடிச்சிட்டாங்கன்னா சோ அதுதான் யமனே வந்து பாச கயிறு போட்டாலும் மார்கண்டேன ஒன்னும் பண்ண முடியாது ஏன் சிவனை கட்டி பிடிச்சிருக்காரு யாரு சிவனை கட்டி பிடிக்க முடியும் அப்பாவை யார் கட்டி பிடிக்க முடியும் குழந்த சோ அவருடைய குடும்பத்தை சார்ந்தவர் ஆகிட்டும் குழந்தைங்க மேல தாக்குதல் நடக்க முடியாது சோ இதுல ஒரு விஷயம் ஒரு பிரதர் பக்கவான பாபா குழந்தையா தான் இருந்தாரு அப்புறம் சென்டருக்கு போனா சென்டர்ல சில சமஸ்காரம் அதனால விட்டுட்டா இருப்பில் இருக்கு அப்ப ஆனா இப்ப அதாவது சென்டருக்கு போறதை மட்டும் விட்டுட்டாரு முரளி எல்லாம் கேட்டுட்டுதான் இருக்காரு அப்ப வந்து அதையுமே ஒரு டைம்ல விட்டு இருந்த அடுப்புல இருக்குது முரளி கேட்கறதுமே அப்ப வந்து ஒரு ஒரு அரசியல் கோஷ்டியில போய் அவர் சேர்ந்திருந்தார் இப்ப நான் கேட்டேன் ஏன் பிரதர் அப்படின்ட்டு அதுக்கு அவர் சொன்னார் இல்ல பிரதர் நம்ம பண்ற ஒர்க்ல வந்து நிறைய ப்ராப்ளம் வரும் ஸோ அப்ப இவங்கன்னா நமக்காக போராடுவாங்க ஒரு பாதுகாப்புக்காக தான் சேர்ந்துருக்கிறேன் அப்படின்னு சொன்னார் ஆனா அந்த போராட்டத்துல சேர்ந்ததுனாலேயே பாதிப்பு வரும்ல அந்த மாதிரி இருக்கிறவங்க கூட இருந்தாலே எப்பவுமே சேஃப்டின்னு சொல்ல முடியுமா இல்ல அவங்க கோஷ்டியில் இருக்கிற நிறைய பேர் தடியடி வாங்குறாங்க ஜெயிலில் பிடிச்சி போடுறாங்க எல்லாமே தான் ஆகுது இப்போ நிரந்தர சேஃப்டி பாபா குடும்பத்தினர் ஆகுறது தான் ஸோ அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் இப்போ பிரம்மகுமாரி ஆகிட்டாலே எதுவுமே ஆகாதா அதோ இப்போ நான் சொன்ன மாதிரி ஒருத்தவங்க பார்த்தீங்கன்னா நிறைய கடன் வாங்கிட்டாங்க அந்த கடன் அடைக்க முடியல அப்போ எங்கே சேஃப்டி போச்சு பாபா சொல்கிற மாதிரி வாழ்ந்துருந்தால் சேஃப்டி கிடையாது முதல்ல அந்த கல்யாணமே பண்ணக்கூடாதுன்னு பாபா சொன்னார் குழந்தைக்கு பாபா ஞானத்தை கொடுக்காம விட்டதே மிகப்பெரிய பாவம் 
இல்லையா கொடுக்காம விட்டு அது கல்யாணம் பண்ணிட்டு போயிடுச்சு ஸோ பாபா சொல்ற மாதிரி நீங்க வளர்த்தீங்க கரெக்டா இருந்தீங்கன்னா உங்களுக்கு பிரச்சனை இருந்திருக்காது ஸோ அதே மாதிரி இன்னொரு பிரதர் பார்த்தீங்கன்னா அம்மாவுடைய கண்ணீர் தங்கம் கல்யாணம் பண்ணிக்க பா பண்ணிக்க போனா சரி பாருமான்னு உடனே கல்யாணம் பண்ணி வச்சுட்டாங்க இப்ப நிறைய டார்ச்சர் நீ மாறி தான் ஆகணும் பொண்ணு அழுதுட்டு இருக்குது அம்மா அழுகுறாங்க ஸோ இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம பாபா சொன்ன வழி ஒரு இடத்துல அலட்சியமா விட்டதுக்கான தண்டனை தொடர்ந்து வந்துட்டு இருக்குது சரி பரவாயில்ல வந்துடுச்சு நம்ம என்ன பண்றது இருக்குது பட் இனி பாபா சொல்றதை மீறக்கூடாது ஒரு தடவை மீறுறதுக்கே இந்த பாடுனா இனி நான் மீறினா என்ன ஆகும் நான் பாபா சொல்ற மாதிரி தான் இருப்பேன் இருக்கணும் ஒரு ஒரு அடியிலும் தப்பிச்சிடுவீங்க ஏன்னா பாபாவை பாருங்க ட்ரெயின் தண்டவாளத்துல போயிட்டு இருக்குது ஸ்லைட்டா போனாலே ஆக்சிடென்ட் தான் ஸ்லைட்டா வெளில வந்தாலே முடிஞ்சு போச்சு இல்லையா இது கரெக்டா போயிட்டே இருக்கணும் அந்த ஸ்ரீமத்துக்குள்ளேயே அதுதான் பாதுகாப்பு பாதுகாப்பு என்னது பாபா கொடுக்கற வழிதான் நமக்கு பாதுகாப்பு எந்த தாக்குதலும் நடக்க வாய்ப்பே கிடையாதுன்ற பாபா சொல்ற மாதிரி அடி மேல அடி எடுத்து வைங்க எப்படி தாக்குதல் வரும் எல்லாருக்கிட்டையும் அன்பா நடங்க ஏன் அவங்கள தாக்க போறாங்க ஏன்னா பிரபுவோடைய குடும்பத்தை சார்ந்தவர்கள் ஆகியிருக்கிறீங்க எல்லாருக்கிட்டையும் அன்பா இருங்க பிரச்சனை கிடையாது ஏன்னா பாபா இங்க சொல்றது அதுதான் உனக்கு எதிரின்னு ஒருத்தன் இருக்கவே கூடாது எல்லாரும் உன உன்ன ஜென்ம விரோதியா நினைக்கிறவங்க கிட்ட கூட நீ அன்பாவே நடந்து கொண்டு அப்ப எப்படி மாயி தாக்குதல் நடத்தும் நடத்தாது அதாவது இந்த குடும்பமே எனக்கு பிடிக்காதுன்னு இருக்கிறவங்க கூட அந்த குடும்பமே பிடிக்காது ஆனா அவரு மட்டும் நல்லவருன்ட்டு உங்களை விரும்புவாங்க இறைவனுடைய குடும்பத்தை சார்ந்தவர ஆனீங்கனால என்ன அர்த்தம் நிரந்தரமா அனைத்து பிராப்திகளின் கலைஞ்ச நிரம்பிடுச்சுன்னு அர்த்தம் எவ்வளவு சுகம் வேணும் அப்ப அது இதுல ஒரு ஒரு லைன்லயும் வந்து அந்த குடும்பம் குடும்பம் சொல்லும் போது குடும்பம்னா என்ன அர்த்தம் இறைவனுடைய வழிபடி நடக்கிறவங்கன்னு அர்த்தம் அதுதான் அப்ப எல்லாமே நிரம்பிடுது சுகம் அமைதி எல்லாமே இயற்கை கூட இறைவனுடைய குழந்தைக்கு வேலைக்காரனாகி நடந்துக்கும் அந்த மாதிரி மாஸ்டர் சர்வசக்திவான் ஆயிட்டீங்க மாஸ்டர் சர்வசக்திவான் ஆயிட்டீங்க இறைவனுடைய குழந்த இறைவனுடைய வழிபடி நடக்கிற குழந்தனா இயற்கை உங்களுக்கு வேலைக்காரனாக இது வந்து ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் உங்களுக்கு எதிராக இயற்கை சதி செய்ய வாய்ப்பே கிடையாது ரொம்ப ரொம்ப பயங்கரமான விஷயம் பாபா அது நீங்க உங்களுடைய கர்மத்தை கரெக்டா பாத்துக்கிட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு பாதிப்பு வர வாய்ப்பே கிடையாது அப்ப இயற்கையே உங்க கட்டுப்பாட்டுல இருக்கும்போது யார் உங்களை என்ன பண்ண முடியும் ஏன்னா நீங்க உயர்ந்தவர்கள் இயற்கைக்கு தெரியும் இப்ப மட்டும் இல்ல பல பிறவிகளுக்கு உங்களுக்கு விசிறி வீசிக்கிட்டே இருக்கும் சாமரம் வீசும் யார் சாமரம் வீசுவாங்க வேலைக்காரங்க தான் இல்லையா பனி பெண்கள் சாமரம் வீசுவாங்க அந்த மாதிரி சாமரம் வீசும் இயற்கை உங்களுக்கு இருபத்தி ஒரு பிறவிக்கு ஏன்னா மிக உயர்ந்தவர்கள் நீங்கன்னு தெரியும் இயற்கைக்கும் ஏன்னா ஒரு உயர்ந்த ஆத்மாவை வரவேற்கிறாங்கன்னா மரியாதைக்காக அப்படி விசிறி வீசுவாங்க இல்ல அந்த மாதிரி இயற்கைக்கு தெரியும் நீங்க எவ்வளவு உயர்ந்தவங்க அதனால நிரந்தரமா உங்களுக்கு மரியாதை கொடுத்துக்கிட்டே இருக்கும் எல்லா ஆத்மாக்களும் இறைவனுடைய குடும்பத்து மேல அன்பு வைக்கிறாங்க அதனாலதான் கோயில்ல பாருங்க மகிமை பாடிக்கிட்டு பூஜை பண்ணிட்டு இருக்கிறாங்க அது நீங்கன்னு அவங்களுக்கு தெரியாது அவ்வளவுதான் ஆனா அன்பு இருக்குது எதனால இப்ப நீங்க செய்யற நடவடிக்கை காரணமாக தான் அந்த அன்பு சோ இறைவனுடைய குடும்பத்துல இருக்கிற குழந்தைங்க மாயையோடு யுத்தம் செய்யற அந்த சரித்திரத்தை தான் சாஸ்திரங்களாக புராண கதைகளாக பாகவதமாக எழுதி இருக்கிறாங்க அப்ப உங்களுடைய சரித்திரத்தை தான் அன்பா உட்கார்ந்து கேக்குறாங்க அன்பா சொல்றாங்க சோ இங்க இறைவன் சுப்ரீம் டீச்சர் நமக்கு ஞானத்தை கொடுக்கிறார் 
அவருடைய மாணவர்கள் இறை மாணவர்கள் சோ அந்த ஆசிரியர் கிட்ட நீங்க பெறுகிற இந்த உபதேசத்தை தான் அங்க கீதா உபதேசமா எழுதி அதை கேட்கறது கூட எவ்வளவு தூய்மையா விதிபூர்வமா கேக்குறாங்க எவ்வளவு தூய்மையா விதிபூர்வமா சொல்றாங்க பாருங்க இப்ப அது எதை குறிக்குது நமக்கும் அப்பாவுக்கும் இடையில உள்ள அந்த ஆசிரியர் மாணவன்ற உறவை குறிக்குது இதெல்லாம் எதுக்கு சொல்ற நீ என்ன மாதிரி குடும்பத்தை சார்ந்தவன் பாருன்ற என்ன மாதிரி குடும்பத்தை சார்ந்தவன் பார் உனக்கு அந்த போதை இருக்குதா அப்ப அந்த குடும்பத்தை சார்ந்தவன் அந்த குடும்பத்துடைய மரியாதையை நீ காப்பாத்தணும் இல்ல சோ ஈஸ்வரிய குடும்பத்தை சார்ந்த ஒவ்வொரு குழந்தையும் பாபாவின் இதயத்தின் சிம்மாசனதாரி இதய சிம்மாசனம் மிகப்பெரிய சிம்மாசனம் அதுல உட்கார்ந்தபடியே எல்லா வேலையும் நம்ம செய்யறோம் வேற யாருக்கு இந்த மாதிரி சிம்மாசனம் கிடைக்கும் சோ இந்த சிம்மாசனத்தை தான் தப்பா என்ன காட்டிட்டாங்க பெருமாள் நெஞ்சில லட்சுமி குடி கொண்ட மாதிரி காட்டிட்டாங்க அது உண்மையில ஈஸ்வரன் இதயத்துல பார்வதி தேவி தேவிகளாகிய நாம குடி கொண்டு இருக்கிறது எந்த ராஜ குடும்பத்திலேயாவது எல்லா குழந்தைங்களும் ராஜாவாயிட முடியுமா செம பாயிண்ட்ல எல்லா குழந்தையும் ஆயிட முடியுமா யாரோ ஒரு குழந்தைக்கு தானே ராஜ பதவி கொடுக்க முடியும் ஆனா இங்க எல்லா குழந்தைங்களுக்கும் கொடுக்கிற எல்லாரையும் ராஜா ஆக்குற ஏன்னா நீ பிறந்த உடனே உன் நெத்தியில அவர் அந்த திலகம் தான் வைக்கிறாரு சுய ராஜ அதிகாரி ஆகு அப்படின்ற திலகம் சோ இங்க ஈஸ்வரனுடைய இதய சிம்மாசனத்துல நீ உட்கார்ந்துகிட்டே இருந்தனா அங்க அந்த சிம்மாசனம் கன்ஃபார்ம் அப்ப இதய சிம்மாசனத்துல உட்கார்றதுனா என்ன அர்த்தம் அவருடைய வழிப்படி நடக்கிறது அவர் நினைவிலே மூழ்கி கிடக்குறது சோ அதுவுமே அவருடைய வழிதான் இல்லையா அதுதான் ராஜ திலகம் நான் ஒண்ணும் பிரஜா திலகம் இடல சொர்க்கத்துல நீ பிரஜையாகும் திலகம் இடல சோ இதோடைய நினைவுதான் பாத்தீங்கன்னா ராமாயணத்துல வந்து சுக்ரீவன் அறிமுகம் கிடைச்ச உடனே அவருக்கு ராஜ திலகத்தை இட்டுடுவார் ராமர் ராஜ பட்டாபிஷேகமே நடத்துவார் ஆனா ராஜ்யம் வந்து வாலி கிட்ட தான் இருக்கும் அப்பவே கன்ஃபார்ம் அது உனக்கு தான் அதே மாதிரி ராவணனுடைய தம்பி விபீஷணருக்கு அதே மாதிரி பட்டாபிஷேகம் நடத்துவாரு ஆனா ராவணன் தான் ஆண்டுட்டு இருப்பான் கன்ஃபார்மா அது உனக்கு தான் அந்த மாதிரி பாபா இப்ப நமக்கு ராஜ திலகம் கொடுக்கிறார் பிரஜா திலகம் கிடையாது சோ அந்த ராஜ திலகம் இடுறனால தான் கொண்டாடுறாங்க இப்ப தீபாவளின்றது ராமர் அரியணை ஏறுற நாளுன்றாங்க பட்டாபிஷேகம் நடந்த நாளுன்றாங்க இப்ப ராஜ அரிமனை அப்ப ராஜ திலகம் இட்ட நாள் நீங்க கொண்டாடிட்டீங்களா அல்லது இனிமேல் தான் கொண்டாடணுமா சோ இதே நாள்ல வந்து கரெக்டா சம ஆச்சரியமா இருக்குது இது வரைக்கும் யாருமே அப்படி மெசேஜ் அனுப்பிச்சதில்லை இன்னைக்குதான் ஆச்சரியமா ஒரு சிஸ்டர் ஒரு பிரதர் ரெண்டு பேரும் வெவ்வேறு ஊர் வெவ்வேறு இடத்த சார்ந்தவங்க சோ ரெண்டு பேருமே மெசேஜ் அனுப்பிச்சிருக்காங்க இன்னைக்கு எங்களுக்கு பர்த்டே அப்படின்ட்டு சோ பாபா சார்பா அவங்களுக்கு பர்த்டே விஷ் ஹாப்பி பர்த்டே பிரதர் ஹாப்பி பர்த்டே சிஸ்டர் ஆஹ் ஆனா அதுல நான் சொல்ல மறந்துட்டனா என்னன்னு தெரியல மறந்துருந்தா இப்ப இதுல சொல்றோம் நாம பாபா குழந்தை ஆன நாள் அதுதான் நம்மளுடைய உண்மையான பிறந்த நாள் அது எந்த நாள்னு தெரிஞ்சுக்கிட்டீங்கன்னா அதை கொண்டாடுங்க அப்பதான் கலிவத்துடைய பழக்கத்துல இருந்து விலகி வருவீங்க அந்த பாபா குழந்தை ஆன நாளுக்கு நீங்க ஸ்வீட் கொடுங்க அதுதான் உண்மையில ராஜ திலகம் இட்ட நாள் அதைதான் கொண்டாடிட்டீங்களா அப்படின்னு கேக்குறாரு குஷியின் அடையாளமாக சோ அதுல அந்த பிரதர் சொன்னது ஒரு சூப்பரான ஒரு விஷயம் சொன்னார் சேவை செய்யற குழந்தைங்க எல்லாருக்குமே பொருந்துறத சொன்னார் என்னன்னா பாபா உண்மையில நமக்கு தொடப்பு கட்டன்னு பேர் வைக்கணும் ஏன்னா நம்ம மூலமா தான் பாபா எல்லாரையும் தூய்மைப்படுத்துறாரு சூப்பர் இல்ல பெருக்கிறவர் அவரு தான் சோ உங்களுக்கு சரவணன்ற பேருக்கு பதில் தொடப்பு கட்டன்னு வைக்கணும் அதாவது பாக்குறதுக்கு அதாவது திட்டுற மாதிரி இருக்குது ஆனா அது வந்து எல்லா பாபா குழந்தைங்களுக்கும் பொருந்தும் இல்லையா ஏன்னா நம்மளை வச்சுதான் பாபா பெருக்கிறார் சோ அதுதான் கருவின்றதுக்கு அர்த்தமே அதுதான் சரி 
அந்த மாதிரி ராஜ திலகம் இட்ட நாளை கொண்டாடிட்டீங்களா அல்லது இனிமேல் தான் கொண்டாடணுமா என திலகம் இடுறதுடைய உண்மையான அர்த்தம் என்ன தெரியுமா சமசு பொருள பொண்ணுக்கு கல்யாணம் ஆகும்போது இங்க திலகம் விடுவாங்க ஆனா அவங்க இட வேண்டிய அவசியம் கிடையாது ஏன்னா இங்க சொல்ற எதுவுமே அவங்களுக்கு பொருந்தது ஏன்னா இங்க என்ன சொல்றது பாபனா குஷியின் அடையாளமா திலகம் விடுறாங்க பாக்கியத்தின் அடையாளமா திலகம் விடுறாங்க சரி இந்த கணவன் கிடைக்கிறதுக்கு நான் பாக்கியசாலி அப்படின்னு அர்த்தம் பிள்ள இருக்குது சரி கஷ்டம் விலகியதின் அடையாளமா திலகம் விடுறாங்க ஸோ அப்ப நமக்கு எல்லாமே ஆயிடுச்சு தானே குஷி அடைஞ்சிட்டோம் பாக்கியம் அடைஞ்சிட்டோம் கஷ்டம் விலகிடுச்சு அந்த திலகம் விட்ட நாள கொண்டாடிட்டீங்களா ஏன்னா நீங்க எப்ப பாபா குழந்தை ஆனீங்களோ அன்னைக்கு திலகம் விட்டுட்டாருன்ற இது எல்லாமே சூக்மமா நடக்கிற விஷயம் ஏதாவது விசேஷ காரியத்துக்கு போகும்பொழுது காரியம் வெற்றி அடையணுன்றதுக்காக அந்த குடும்பத்தை சார்ந்தவங்க அவங்களுடைய மனைவியோ அப்பா அம்மாவோ திலகம் இட்டு அனுப்புவாங்க ஸோ அது நிறைய படங்கள்லாம் காட்டுவாங்க மில்ட்ரிக்கு போய் ஜாயின் பண்ணும் பொழுது ஆஹ் ஒரு சண்டைக்காக போகும்போது அப்படியே திலகம் இட்டு அனுப்புவாங்க ஸோ மனிதர்களுக்குள்ள சாக போறாங்க அவன் இல்லையா அதுக்கே அப்படியே விட்டு அனுப்புறாங்க இப்போ தேசபக்தியை வளர்க்கறதுக்காக ராஜ்யத்தை அடைய போறோம் நாம நான் இட்ட திலகம் இருக்குதா நெத்தியில அப்படின்னு அர்த்தம் அந்த ஞாபகம் இருக்குதா திலகம் இட்ட ஞாபகம் இருந்தா அந்த திலகம் இருக்குதுன்னு அர்த்தம் ஏன்னா என்ன காரியம் மாய வெற்றி அடைகிற மிகப்பெரிய காரியத்துக்காக பாபா வெற்றி திலகம் நமக்கு வெற்றி திலகம் இட்டிருக்கிற திலகம் இட்டவராக சிம்மாசனத்துல உட்கார்ந்துட்டு இருக்கிறவராக உலக நன்மை காரியத்தின் பொறுப்புன்ற கிரீடத்தை அணிந்தவரா ஆகிட்டீங்க தான் எதிர்காலத்தின் கிரீடம் மற்றும் திலகம் இதே ஜென்மத்தின் பிராப்தியின் பலனாகும் விசேஷமாக பிராப்தி செய்யறதுக்கான நேரம் அல்லது பிராப்திகளின் சுரங்கத்தை அடையிறதுக்கான நேரம் இப்பதான் இப்ப இல்ல அப்படின்னா எதிர்காலத்துல எந்த பிராப்தியும் இல்ல வல்லலின் குழந்தைகளுக்கு வரம் அளிப்பவரின் குழந்தைகளுக்கு இல்லைன்ற ஒரு பொருளே இல்லைன்னு ஒரு மகிமை இருக்குது இந்த வாழ்க்கையின் மகிமை அது இந்த சங்கமயுக வாழ்க்கையின் மகிமை தான் அது இருந்தும் எதிர்காலத்தில் இல்லை என்ற ஒன்றோ இருக்கத்தான் செய்யும் தந்தையின் சந்திப்போ இருக்காது தான அனைத்து பிராப்திகள் நிரம்பிய வாழ்க்கை தான் இந்த ஈஸ்வரிய வாழ்க்கை ஈஸ்வரிய குடும்பத்தினரின் வாழ்க்கை பரிவாரத்தின் வாழ்க்கை அந்த மாதிரி பரிவாரத்துல வந்து சேர்ந்துட்டீங்க தானே நான் அந்த மாதிரி உயர்ந்த பரிவாரத்தை சார்ந்தவன் நினைக்கிறீங்க தானே அவரை மகிமை செய்ய தொடங்கணும் அப்படின்னாலே நிறைய இரவுகள் பகல்கள் கடந்து போயிடும் பாருங்க பக்தர்களுக்கு கீர்த்தனை பாடி பாடி எவ்வளவு பகல் மற்றும் இரவு கடந்து விடுகிறது இன்று வரையிலும் பாடிக்கொண்டிருக்கிறார்கள் எனவே நான் யார் அப்படிங்கிற அந்த போதை மற்றும் குஷி எப்பவும் இருக்குதான்ற கேள்வி மட்டும் எப்பவும் நினைவுல இருக்குதா நினைவு மறந்த நிலை மற்றும் நினைவில் இருப்பது என்ற சுழற்சியில் வருவதில்லை தானே சுழற்சியில இருந்து விடுபட்டுட்டீங்க தானே சுயதர்சன சக்கரதாரி ஆகிறதுனாலே அநேக எல்லைக்குட்பட்ட சுழற்சியில இருந்து விடுபடுவது அந்த மாதிரி ஆகிட்டீங்க தானே நீங்க எல்லோருமே சுயதர்சன சக்கரி சக்கரதாரி தான் இல்லையா நீங்க மாஸ்டர் தான் இல்லையா மாஸ்டர்னா அனைத்தையும் தெரிந்திருப்பார் 
தினசரி அமிர்த வேலையில நான் யார் என்பதை நீங்க ஞாபகம் வச்சீங்க ஞாபகத்துக்கு கொண்டுட்டு வந்தீங்கன்னாலே நிரந்தர சக்திசாலி ஆகிடுவீங்க நல்லது நான் யார் அந்த போதை இருந்துகிட்டே இருக்கும் சொல்றாரு எப்பவுமே திலகமிட்டவரா இருக்கிறீங்களா அப்ப அந்த நினைவு ராஜா ஆகிறதுக்கான திலகத்தை பாபா எனக்கு அணிஞ்சிருக்கிறாரு இந்த ஆத்மா அத அந்த பாக்கியத்தை திலகமா அணிஞ்சிருக்குது இந்த நினைவுல இருக்கணும் அதே மாதிரி இதய சிம்மாசனத்துல உட்கார்ந்துட்டு இருக்கிறவரா இருக்கிறது நிரந்தரமா அது எப்படி பாபா நினைவு பாபாவுடைய வழி அவ்வளவுதான் நமக்கு உலகம் வேற எதுவுமே நமக்கு உலகம் கிடையாது பழைய உலகம் அழிஞ்சிச்சு கலியுகம்னா அது என்ன அது எப்படி இருக்கும் அப்படின்ற அளவுக்கு நம்ம வரணும் அப்பதான் பாபா இதய சிம்மாசனத்துல இருக்கிறோம்னு அர்த்தம் சோ இது வந்து நிறைய பேர் இந்த கேள்வி கேட்கிறாங்க கடன் தொல்லை நிறைய பேருக்கு இன்னொரு மாத்தாஜி அது மாதிரி நாங்க கோடி கணக்குல நான் கடன் வாங்கிட்டேன் என்ன பண்றது அப்ப இப்ப நம்ம ஊனமா பிறந்துட்டோம் என்ன பண்ண முடியும் பிறந்துதான் ஆகணும் கஷ்டத்தை அனுபவிச்சுதான் ஆகணும் அது மாதிரி ஒரு 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 ராயலான ஊனம் தான் கடன் போடுவதும் சோ கடன் போடுறதுனால மற்றவங்க தப்பா பேசுறது அதை நாம செய்யிக்கணும் ஆனா கர்மத்தின் விதிப்படி அது கரெக்டா தான் நடக்கும் சோ அதுக்காக உங்களுக்கு குற்ற மனப்பான்மை தேவையில்லை கர்மத்தின் விதி ஏதோ பண்ணிட்டோம் இப்ப தேவையில்லை இறைவன் நினைவுல இருக்கிறதுல தான் உங்க கவனம் இருக்குமே தவிர கடன்ல கவனம் இருக்கத்தால அது நீங்க அடைக்கதான் போறீங்க அல்லது அடைக்கணும்ன்ற எண்ணம் இருக்குது முடிஞ்ச அளவுக்கு நீங்க அடைக்கதான் போறீங்க யாரையும் ஏமாத்திட்டு போக போறது கிடையாது உங்களுடைய சுச்சுவேஷனை எடுத்து சொல்லிட்டு நீங்க பாட்டுக்கு அமைதியா பாபா நினைவுல உங்க கவனத்தை செலுத்துங்க கடன்ல செலுத்தாதீங்க அது முடியும் போது நீங்க பாட்டுக்கு பண்ணிட்டு இருக்க போறீங்க சோ இது ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் பாபாவை நினைக்கும் போதும் அவருடைய உதவியும் உங்களுக்கு அனுபவம் ஆகும் முழுக்க முழுக்க பாபா நினைவுல இருங்க கில்தி ஃபீலிங் உங்களுக்கு தேவை கிடையாது எதா இருந்தாலும் சரி எதுல நீங்க பாபா குழந்தையாகி தப்பு பண்ணி இருந்தாலுமே கூட இப்ப பாபா இப்படிங்க இனிமேல்ட்டு தப்பு பண்ண மாட்டேன்னு இருங்க கில்தி ஃபீலிங் இருக்கக்கூடாது அது ரொம்ப முக்கியம் சரி ஆனா பாபா ஈஷ் ஸ்ரீமத்தம் மீறினது கில்தி ஃபீலிங் இருக்கணும் இருந்தாதான் நீங்க மறுபடியும் பண்ண மாட்டீங்க அதுவும் இருக்கு மற்ற விஷயங்கள் இந்த மாதிரி கடன் அந்த மாதிரி இதுல சரி பாபா கடன் வாங்க கூடாதுன்னு சொல்லி இருக்கிறார் இல்லையா ஏன்னா அதாவது தேவையில்லாத அப்படியே ஆடம்பர வாழ்க்கையே நமக்கு கிடையாது ரெண்டு சப்பாத்தி அவ்வளவுதான் வயிறு கேட்க போதுன்ற அவருடைய வழிபடி நடந்திருந்தா நம்ம ஒன்னும் கடன் வாங்க வேண்டிய அவசியம் கிடையாது அதனால எப்பவுமே திலக திலகமிட்டவராக ராஜ திலகம் வெற்றி திலகமிட்டவராக பாபா இதே சினிமாசனத்துல உட்கார்ந்துட்டு இருக்கிறவராக உலக நன்மை காரியத்தின் பொறுப்புன்ற கிரீடத்தை அணிந்தவராக ஆகிட்டீங்க தாங்க இல்லையா இந்த உலகத்துக்கு நன்மை செய்யறது என்னோட பொறுப்பு என் சகோதரன் அவங்க அது அது இருக்கணும் அது ரொம்ப முக்கியம் என் சகோதரன் இல்ல இல்ல இவங்க பர்மிஷன் கொடுக்கல மாமியார் கொடுக்கல என் சென்டர்ல கொடுக்கல அப்படின்னு உட்காந்துட்டு இருந்தீங்கன்னா நீங்க ராஜ சிம்மாசனத்துல உட்காரல யாரோ ராஜா ஆக போறாங்க நீங்க விசிறி விசிட்டு இருக்க போறீங்கன்னு அர்த்தம் சோ இப்படி உலக நன்மை காரியத்தின் பொறுப்புன்ற கிரீடத்தை அணிஞ்சிட்டீங்க தான எதிர்காலத்தின் கிரீடம் மற்றும் திலகம் எல்லாம் எதன் ஆதாரத்துல கிடைக்குது இப்ப இந்த சங்கம யுக ஜென்மம் ஈஸ்வரிய குழந்தையா ஜென்மம் எடுத்திருக்கிறீங்களே இதோடைய பிராப்தியின் பலன் தான் அது எதிர்காலத்துல உங்களுக்கு இல்லைன்ற பொருளே இல்லாத மாதிரி எல்லா நிரம்பி இருந்தாலும் இப்ப நீங்க ஈஸ்வரிய வாழ்க்கை ஈஸ்வரிய குடும்பத்தினரா ஆனதுனுடைய பலன் தான் அது எல்லாமே சோ ஈஸ்வரிய ஜென்மத்தின் பிராப்தியை அனுபவிச்சதுடைய பலன் நிரந்தரமா குஷியா நிரந்தரமா லேசா நிரந்தரமா பாபா நினைவு நிரந்தரமா தூய்மையின் அதிர்வலைகளை உல உலகத்துக்கு பறவை செஞ்சுட்டு ஈஸ்வரிய சேவையில எண்ணம் சொல் செயலால அர்ப்பணிச்சு இருக்கிறதோட பலம் தான் எதிர்கால பாக்கியம் அதனால பிராப்தி அடையிறதுக்கான நேரம் இது சங்கமயுகம் வந்து பிராப்தி அடையிறதுக்கான நேரம் இது 
உலகத்துல இருக்கிறவங்க மாதிரி அப்பாவை திருப்திப்படுத்தி அம்மாவை திருப்திப்படுத்தி மனைவியை திருப்திப்படுத்துற நேரம் கிடையாது அவங்க சொன்னாங்கன்னு போய் விகாரத்துல மாட்டிக்க கூடாது இருபத்தி ஓரு பிறவிக்கு உங்க தலையெழுத்தை எழுதுற நேரம் இந்த நேரம் அவங்கள திருப்திப்படுத்திட்டு இருந்தீங்கன்னா போயிடும் தைரியம் இருக்கணும் பாபா வேண்டான்னு சொன்னார்னா அது பண்ணக்கூடாது என்ன ஆனாலும் சரி பாபா பண்ணுன்னு சொன்னார்னா அதை என்ன ஆனாலும் நிறுத்தக்கூடாது அது ரொம்ப முக்கியம் பிராப்தி செய்யறதுக்கான வருமானத்தை சேமிக்கிறதுக்கான நேரம் பிராப்திகளின் சுரங்கத்தை அடையறதுக்கான நேரம் எவ்வளவு வேணுமோ வெட்டி எடுங்க இருபத்தி ஒரு பிறவிக்கு சேர்த்துக்கோங்க ஆத்மாவை ஞானத்தை சிந்தனை பண்ணி பண்ணி இறைவன் நினைவு அந்த கலியுகத்துல இருந்து எந்த அளவுக்கு புத்தி விலகி இருக்கு சுத்தமா இருக்கும் ஸோ அந்த அளவுக்கு சேமிப்பாகுது அந்த அளவுக்கு ஆனந்தமா இருக்கும் இப்ப இல்லைன்னா எதிர்காலத்திலையும் எதுவுமே இருக்காது இப்ப இல்லைன்னா எதிர்காலமே இல்லை இப்ப சேமிக்கிற நேரத்துல அலட்சியமா கலியுகவாசி வாழ்க்கை மாதிரியே நீங்க வாழ்ந்தீங்கன்னா எதிர்காலத்துல உங்களுக்கு ஒண்ணுமே இருக்காது எப்பவுமே இல்லை இப்ப இல்லைன்னா எப்பவுமே இல்லை அப்புறம் ஈஸ்வரன் குழந்தையாக என்ன பிரயோஜனம் இல்லை அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் ஈஸ்வரன் வழிபடி நடக்கலன்னு அர்த்தம் ஏன்னா வல்லலுடைய குழந்தை வரம் கொழு வரத்தை வாரி வாரி கொடுக்குற கள்ளங்கப்படமற்ற சிவபாபாவுடைய குழந்தை நீங்க அந்த குழந்தைக்கு இல்லைன்ற ஒரு பொருளே இல்லைன்னு மகிமை இருக்கு அந்த மாதிரி வாழ்க்கை இப்ப வாழறீங்க சத்தியுகத்துல கிடையாது சத்தியுகத்துல எல்லாம் இருக்கும் ஆனா ஒரு ஒரு விஷயம் இருக்க அப்பாவை சந்திக்க முடியாது இப்ப மட்டும்தான் அதுவும் முடியும் சோ கடவுளையே சந்திச்சுட்டு இருக்கிறோம் பெரிய பெரிய கோடீஸ்வரன் கூட எல்லாம் இருந்தும் கடவுளை சந்திக்கலையே கடவுளையும் சந்திக்கிறீங்க எல்லா பிராத்தியும் நிரம்பிய வாழ்க்கை வந்து ஈஸ்வரிய குடும்பத்தினருடைய வாழ்க்கை பிரம்மகுமாரிகளுடைய வாழ்க்கை அந்த மாதிரி குடும்பத்துக்கு வந்து சேர்ந்திருக்கிறீங்க அந்த மாதிரி உயர்ந்த குடும்பத்தை சார்ந்தவன் நான் உங்களை நினைக்கிறீங்க தானே சாதாரண உயர்ந்த குடும்பம் இது 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 இருக்கணும் ஒரு சில இடங்கள்ல சென்டர்ல பிரச்சனை வரும் சமஸ்காரம் மோதல் வரும் அல்லது பிராமண பரிவாரத்தோட சமஸ்காரம் மோதல் வரும் அதை பார்த்துட்டு எல்லா பிரம்மகுமாரிகளும் அப்படிதான் இருப்பாங்கன்னு தப்பு கணக்கு போட்டுறக்கூடாது ஏன்னா அந்த மாதிரி நம்ப வைப்பாங்க இப்ப நீங்க உங்களுடைய கணவர் பாபா குழந்தை இல்லைன்னு வச்சுக்கோங்களேன் நீங்க பாபா குழந்தை உங்களை எப்படியாவது பாபா கிட்ட இருந்து பிரிக்கிறதுக்காக அவர் எல்லா இடத்துலயும் ஆராய்ச்சி பண்ணுவார் என்னெல்லாம் நெகட்டிவ் விஷயம் இருக்குது கேட்டு வந்து என்னென்னமோ சொல்லுவாங்க அந்த மாதிரி எங்கேயோ நடக்கலாம் அதுக்காக எல்லாரும் அப்படி கிடையாது அதை புரிஞ்சுக்கணும் தொண்ணூறு சதவீதம் அப்படி கிடையாது பத்து சதவீதம் அந்த மாதிரி இருக்கிறாங்க அவங்க பாபா குழந்தை கிடையாது அவ்வளவுதான் முடிஞ்சு போச்சு அவங்க பாபா குழந்தையே கிடையாது அவங்க எந்த பதவியில வேணாலும் இருக்கட்டும் அவங்கள பார்த்துட்டு நம்ம குடும்பத்தின் மேல உள்ள அன்பை நம்ம விட்டுட கூடாது அது ரொம்ப முக்கியம் நான் பாபா சொல்ற ஏன்னா அப்பதான் உங்களுக்கு நான் பிராமணன் அந்த ஒரு போத வரணும் சத்ரியண்டா அப்படின்றாங்க நிறைய அதே மாதிரி ஜாதி வச்சு என்னென்னமோ சொல்லிக்கிறாங்க பிராமணன்டா இல்லையா அதை சொல்லணும் அதை அந்த கலியுக பிராமணர்கள் கூட சொல்றது கிடையாது பாவம் அதை சொல்லவே கூச்சப்படுறாங்க இப்ப நம்ம சொல்லணும் தைரியம் பிராமணன் உயர்ந்த குடும்பத்தை சார்ந்தவன்னா நேரடியா பிரம்மா வாய் வழியா பேர் அந்த பிராமணன்னா அந்த போதை இருக்கணும் சிவன் நெத்திக்கண்ல இருந்து தோன்றிய முருகன் நான் அந்த போதை இருக்கணும் அந்த போதை இருக்குதா அந்த உயர்ந்த குடும்பத்தை சார்ந்தவன் நினைக்கிறீங்க தானே இல்லையா அந்த மாதிரி உயர்ந்த குடும்பத்தை சார்ந்தவருடைய மகிமைய பாடி பாடி அநேக இரவுகள் பகல்கள் போய்கிட்டே இருக்கு பாருங்க பக்தர்களை கீர்த்தனை பாடி பாடி இரவு பகலா இல்ல ஒரு சில மாதங்கள்ல பாத்தீங்கன்னா கண்டினியூஸா பஜனை நடந்துகிட்டே இருக்கும் பெரிய கோயில் எல்லாம் இன்னைய வரைக்கும் பாடிட்டு இருக்கிறாங்க நான் யாருன்ற அந்த போதை எப்பவும் இருக்குதா குஷி இருக்குதா ஒரு பெரிய பெருமாள் கோயில் ஸ்ரீரங்கம் அந்த மாதிரி கோயிலுக்கு போனா அங்க பாத்தீங்கன்னா சுத்தி பஜனை பாடுறதுக்குன்னே நிறைய இடங்கள் இருக்கும் அந்த 
மகிமைக்குரியவன் நான் அந்த போதை இருக்குதா நினைவு மறந்த நிலை நினைவுல இருக்கிற நிலை இப்படி மாறி மாறி இந்த சக்கரத்திலே மாட்டிட்டீங்களா நினைக்கிறோம் மறக்கிறேன் நினைக்கிறோம் மறக்கிறோம் பாபா நினைக்கிறோம் மறந்துடுறோம் பாபா நினைக்கிறோம் மறந்துடுறோம் நான் பிராமணன்ற அந்த உயர்ந்த போதை இருக்குது அப்புறம் மறந்து சாதாரணமான நடந்துக்கிறேன் உயர்ந்த போதை இருக்குது மறுபடி சாதாரணமான நடந்துக்கிறேன் இந்த சக்கரத்திலே சுத்திட்டு இருக்கிறீங்களா இன்னமும் இந்த சக்கரத்திலேருந்து விடுபட்டுட்டீங்க தானே சுயதர்சன சக்கரதாரினா இந்த சுழற்சியிலிருந்து விடுபட்டவங்க இந்த எல்லைக்குட்பட்ட சுழற்சியிலிருந்து விடுபட்டவங்கன்னு அர்த்தம் சுதர்சன சக்கரம் என்ன சக்கரம் ஆத்மா எவ்வளவு உயர்ந்தவன் அந்த நினைவிலேயே இருக்கிறது அப்ப இந்த எல்லைக்குட்பட்ட விஷயங்கள் கடன் தொல்ல ஆஃபீஸ்ல இது பொண்டாட்டி சரியில்ல புள்ள சரியில்ல கணவன் சரியில்ல சென்டர்ல இருக்கிறவங்க சரியில்ல இதெல்லாமே என்னது எல்லைக்குட்பட்ட விஷயம் நான் நாராயணன் அந்த போதைதான் இருக்கும் நான் உலகத்தின் சேவாதாரி ஒரு ஊருக்கு சேவாதாரி ஒரு குடும்பத்தின் சேவாதாரி கிடையாது உலகத்தின் சேவாதாரி அந்த போதை இருந்துகிட்டே இருக்கணும் இந்த மாதிரி ஆகிட்டீங்க தானே நீங்க எல்லோரும் சுயதர்சன சக்கரதாரி தானே மாஸ்டர் தானே மாஸ்டர் கடவுள் தானே சுத்துறீங்களா இதை சுத்தும் போது எல்லைக்குட்பட்ட விஷயங்கள் எல்லாம் போயிடும் அதான் பாபா சொல்ற மனசு வலிக்குது கடன் தொல்ல வலிக்குது குழந்தை இப்படி பண்றாங்க என்ன இப்படி டார்ச்சர் பண்றாங்க நிறைய பிரச்சனை வருது இல்ல நீ சக்கத்தை சுத்து நினைவு டைம் காட்டு நான் இன்னைக்கு எட்டு மணி நேரம் நினைவு அதுல கவனம் வை தானா எல்லாமே போயிடும் நமக்கு கடிகாரம் ரொம்ப முக்கியமான நண்பன் பார்த்து பார்த்து டைம் பார்த்து பார்த்து நினைவு பண்ணிக்கிட்டே இருக்கணும் அத கடிகாரம் பார்க்கும் போதுல நான் நினைவுல இருக்கிறேன்னா அந்த மைண்ட் வந்துகிட்டே இருக்கும் அதனால ஏன்னா மாஸ்டர்னா அனைத்தையும் அறிந்தவர்னு அர்த்தம் இல்லையா மாஸ்டர் டிகிரி வாங்குறாங்கனால என்ன அர்த்தம் அந்த துறையில அவர் எக்ஸ்பர்ட்னு அர்த்தம் அதே மாதிரி கராத்தே மாஸ்டர் குங்ஃபு மாஸ்டர் டான்ஸ் மாஸ்டர் மியூசிக் மாஸ்டர் அப்ப அந்த தர அந்த துறையில அவர் வல்லுனர் எக்ஸ்பர்ட்னு அர்த்தம் நீங்க எல்லாத்துக்கும் மாஸ்டர் எல்லாம் தெரிந்தவர் குறிப்பா நீங்க யாருன்னு நல்லா தெரிந்தவர் அதுதான் மெயின் நீங்க யாருன்றதுல அப்படியே அதுலயே அந்த நாராயணனாவே வாழறது நாராயணனுடைய ஆத்மான்றத தட்டி எழுப்புறாரு அதுதான் சங்கமுகத்துல நடக்கிறது அதனால அமிர்த வேலை ஏன் சொன்னா நான் யார் அந்த போதை இருக்கணும் தூக்க கலக்கம் தள்ளுதா நான் யார் நான் போய் தூங்கலாமா கர்மேந்திரியங்களை என் கட்டுப்பாட்டுக்குள்ள வச்சிருக்கிறோம் கர்மேந்திரியங்களை அடிமையாக்கி வச்சிருக்கிறோம் அந்த போதை இருக்கணும் அது மட்டும் இருந்துச்சுன்னா நிரந்தர சக்திசாலி ஆயிடுவீங்க அமிர்த வேலை ஆரம்பிச்சா அது ஓடிக்கிட்டே இருக்கணும் ஒருவேளை உங்களுக்கு உடம்பு சரியில்லாத படுத்த படுக்கையா இருக்கிறவங்களா இருந்தாலும் அந்த ரெண்டு மணிக்கு நான் யாருன்ற அந்த போதை சுத்த ஆரம்பிச்சுட்டீங்கன்னா தூக்கம் வராது ஜென்ரலா படுத்தா தூக்கம் வரும்னு வாங்கலையா ஆனா இந்த போதை நீங்க ஏத்திட்டீங்கன்னா தூக்கம் வராது அப்படியே சுத்திக்கிட்டே இருப்பீங்க சக்திசாலியா இருப்பீங்க நிரந்தரமா நல்லது பாப்தாதா எல்லைக்கு அப்பாற்பட்ட குடும்பத்தை பார்த்துட்டு இருக்கிற ஒரு குழந்தையா ரெண்டு குழந்தையா பாபா கோடி கணக்குல அத்தனை பேரையும் பாக்குற எல்லைக்கு அப்பாற்பட்ட தந்தை எல்லைக்கு அப்பாற்பட்ட குடும்பத்தின் அங்கத்தினருக்கு எல்லைக்கு அப்பாற்பட்ட அன்பு நினைவுகளை கொடுக்கிறாரு எப்பவுமே சிரேஷ்ட பரிவாரத்தின் போதையில இருங்க எவ்வளவு உயர்ந்த குடும்பம் நான் என்ற அந்த போதையில இருங்க இந்த குடும்பத்துடைய மகத்துவத்தை தெரிஞ்சுக்கோங்க பக்தர்கள் நம்ம நிக்கிறது பாக்குறது அசையிறது சாப்பிடுறது எல்லாத்தையும் மகிமை பாடிட்டு வச்சிருக்கிறாங்க புராணங்களா இதோடைய மகத்துவத்தை தெரிஞ்சுக்கோங்க எதிர்காலத்தை உருவாக்கக்கூடிய யுகம் இது அந்த மகத்துவத்தை தெரிஞ்சுக்கோங்க காலம் பண் போன்றதுன்றாங்களே சங்கம் யோக காலம் வைரம் போன்றது ஒரு வினாடி கூட மிஸ் பண்ணக்கூடாது பாபா வழிப்படி நடக்கும் சேமிச்சுக்கிட்டே இருக்கணும் பாபா நினைவுல இருந்து மகானாகுங்கள் மகான் தான் நீங்க அதை உணருங்க முதல்ல உணர்ந்தாலே மகான் ஆயிடுவீங்க 
சோ அனைத்து பிராப்திகளின் களஞ்சியம் கிடைச்சிருக்குது சங்கமே கொண்டால அனைத்து பிராப்திகளின் களஞ்சியத்தை அடைந்தவர்களின் யுகம் அதாவது ஈஸ்வரிய குடும்பத்தினர்களின் யுகம் சிரேஷ்ட ராஜ்ய பாக்கியத்தை அடையுங்க அனைத்து பிராப்திகளின் களஞ்சியத்தை பெற்ற உயர்ந்த ராஜ்ய பாக்கியத்தை அடைய போறீங்க நீங்க அந்த மாதிரி பிரபுவின் ரத்தினங்களாக இருக்கிறீங்க பாபா நம்மள ரத்தினமா பாக்குறாரு அந்த மாதிரி குழந்தைங்களுக்கு பாபாவுடைய அன்பு நினைவுகள் மற்றும் நமஸ்காரம் நம்மளும் பாபாவுக்கு அன்பு நினைவுகள் மற்றும் நமஸ்தி சொல்றோம் பாபா சொல்ல கயானாவை சார்ந்த உதவி ஜனாதிபதி சோ உதவி ஜனாதிபதியோ ஜனாதிபதியோ பாபா குழந்த ஆகி நிறைய சேவை பண்ணாருன்னு பாபா முரளியில சொல்லியிருந்தாரு சோ இப்ப முன்னாள் உதவி ஜனாதிபதி வந்திருக்கு சோ அவங்கள எல்லாரும் அங்கிள்னு கூப்பிடுவாங்க போல இருக்குது சோ அதுதான் கயானாவை சார்ந்த அங்கிள் மற்றும் ஆண்டியுடன் சோ அவங்க கணவன் மனைவி பார்த்து பாபா சொல்றாரு சேவு செய்யற குழந்தைங்களை பாபா சந்திக்கிறது மட்டும் இல்ல வரவேற்கவும் செய்யற எந்த அளவு ஒவ்வொரு வினாடியும் நினைவு செஞ்சு வந்திருக்கிறீங்களோ அதுக்கு பலனாக பாப்தாதா கண்களின் இமைகள்ல நிரம்பி இருக்கிற குழந்தைகளை வரவேற்று கொண்டிருக்கிறார் ஒரு தந்தையின் மகிமையை பாடக்கூடிய குழந்தைங்களை பார்த்து பாப்தாதாவின் குழந்தைகளின் விசேஷத்தை மகிமை பாடுறார் ஒவ்வொரு நேரமும் ஒவ்வொரு நாளும் பாடல் பாடிக்கொண்டே இருக்கிறீங்க தானே எப்பொழுதும் குழந்தைங்க பாடுறாங்க அப்படின்னா தந்தை என்ன பண்றாரு ஏன்னா நல்லா பாடுறவங்கள கேக்குறவங்க என்ன பண்ணுவாங்க விரும்பாட்டினாலும் தானாவே டான்ஸ் ஆடுவாங்க இல்லையா டான்ஸ் ஆடு தெரியுதோ தெரியலையோ உட்கார்ந்தபடியே கை காலெல்லாம் தாளம் போடும் டான்ஸ் ஆடும் அந்த மாதிரி குழந்தைங்க பாபாவை அன்பு நிறைந்த பாடலை பாடுறாங்க பாபாவை பார்த்து அப்ப பாப்தாதாவும் குஷி இல்ல டான்ஸ் ஆட ஆரம்பிச்சிடுறாரு சூப்பரா சொல்றாரு பாருங்க அதனால அதனாலதான் அந்த சங்கருடைய நடனம் மிகவும் பிரபலமானது ஐயோ லவ்யோ பாபா இந்த நடராஜரை பத்தி ஜென்ரல் வீடியோ போடணும் போடணும்னு நினைச்சிட்டே இருந்தோம் சூப்பர் பாயிண்ட் கொடுத்துட்டு சேவை கூட நடனம் ஆடுறது தானே எந்த நேரம் சேவை செய்யறீங்களோ அந்த நேரம் மனம் என்ன பண்ணுது நடனம் ஆடுது தானே அப்படி சேவை செய்யறதும் கூட நடனம் ஆடுவது தான் நல்லது பாபா சொல்றாரு சோ அவங்கள கயானாவை சார்ந்த உதவி ஜனாதிபதி அவங்க மனைவியை பார்த்துதான் சொல்றாருன்னு நினைக்காம நம்ம எல்லோருக்கும் சொல்றதா நினைச்சிட்டு கேளுங்க சோ சேவை செய்யற குழந்தைய பார்த்தாலே பாபாக்கு குஷியாகுது வரவேற்கிறார் ஏன்னா பாபா நினைவுலே ஒவ்வொரு வினாடியும் கழிச்சிங்கல்ல அதனால அந்த மாதிரி குழந்தை வந்து பாபா கண்ணின் இமையில நிரம்பி இருக்கிற குழந்தைன்றார் எந்த நேரமும் பாபா நினைவுலே இருக்கிற குழந்தைய தான் பாபாவும் தன் கண் இமையில வச்சிருப்பார் சோ அந்த குழந்தைய வரவேற்கிறேன் ஏன்னா ஒரு தந்தையின் மகிமைய மட்டுமே இருபத்தி நாலு மணி நேரமும் ஒருத்தர் பாடிக்கிட்டு இருக்கிறாங்கன்னா அந்த குழந்தைய பார்த்து அந்த குழந்தையுடைய மகிமைய பாபா பாடுறாரு இந்த குழந்தையுடைய விசேஷத்தை மகிமை பாடுறாரு சோ அந்த மாதிரி பாடின உறுப்புல இருக்கு இந்த உதவி ஜனாதிபதி முன்னாள் உதவி ஜனாதிபதி சமசூப்பர் இல்லையா பாபாவை தவிர எனக்கு எதுவுமே உலகம் இல்லை அப்படின்னா அவங்களுடைய மகிமை நம்மளும் பாபாவும் பாடிட்டு இருக்கிறார் இல்லையா இப்ப நம்மளுடைய மகிமை ஒருத்தரை பாடினாங்கன்னா நம்மளுக்கே அவங்கள பிடிச்சி நம்ம அவங்களுடைய மகிமை பாடும் அதே தான் பாபாவும் பண்றார் சோ அந்த மாதிரி ஒவ்வொரு நாளும் பாபாவுடைய மகிமைய பாட்டா பாடிட்டு இருக்கிறீங்கல்ல அப்ப எப்படி ஒரு நல்ல பாட்டை கேட்டா 
விரும்பினாலும் விரும்பாட்டினாலும் டான்ஸ் தெரிஞ்சாலும் தெரியாட்டினாலும் ஆடுவாங்களோ அந்த மாதிரி நானும் ஆட பாப்தாதாவே ஆட வைக்கிறீங்க அதோடைய நினைவு தான் நடராஜர் நடனத்தின் கடவுள் நடனத்தின் ராஜா அப்படின்னு சொல்லிட்டாங்க இல்லையா ஸோ அப்ப என்ன அப்படின்னா அவருடைய மனசு சந்தோஷமா ஆடுறது ஒண்ணு இன்னொன்னு சேவையும் சொல்றது ஸோ குழந்தைங்க மகிமை பாட பாட பாபாவுக்கு சேவை செய்யணுன்ற ஆர்வம் அதிகமா இருக்குது செம சூப்பர் இல்ல அப்ப பாபாவுடைய மகிமையை நீங்க பாடி பாடி சேவை செஞ்சீங்கன்னா உங்க சென்டருக்கு கூட்டம் வந்துகிட்டே இருக்கும் ஏன்னா பாபாவே டான்ஸ் ஆட ஆரம்பிக்கிறார் அப்படின்னு என்ன அர்த்தம் பாபா சேவை இன்னும் இன்னும் அதிகமா நான் செய்யறத விட என் குழந்தை ரொம்ப அதிகமா என்னுடைய மகிமை பாடுது அப்படின்ட்டு இன்னும் சேவை செய்யணும்னு தோணுது சோ அதே மாதிரி போதை நம்மளுடைய மகிமைய பாபாவே தினமும் பாடுறாரு அது இல்லாம பக்தர்களும் வேற பாடுறாங்க அந்த அளவுக்கு நான் இன்னும் பண்ணலையே பண்ணணும் பண்ணணும் அது தோணணும் டான்ஸ் ஆடணும் அதாவது சேவை செய்யணும் சேவை செய்யும் போது மனம் டான்ஸ் ஆடும் நமக்கு டான்ஸே சேவை தான் அந்த சேவை செய்யும் போது மனமே டான்ஸ் ஆடுது அப்படி ஆடுங்க ஏன்னா நானும் ஆடுறேன் என்னுடைய மனமும் டான்ஸ் ஆடுது நீங்க செய்யற சேவையை பார்த்து உங்களுடைய மனமும் டான்ஸ் ஆடும் சோ ஒரு பாபாவுடைய மகிமை பாடுறதுக்காகவே இந்த யுகம் சங்கம் யுகம் இல்லையா உங்க மனசுக்குள்ளேயும் பாடிக்கணும் மற்றவங்க கிட்டயும் பாடி அப்பாவை பக்கம் இழுக்கணும் எல்லாரையும் பாப்தாதா எப்பவுமே குழந்தைங்களுடைய விசேஷத்தை பாக்குறாரு குழந்தை பிறந்த உடனே அதாவது பாபா குழந்தைய ஆன உடனே மூன்று திலகங்கள் பாபா நமக்கு கொடுக்கிறார் திலகம்னா பொட்டு தெரியும் இல்லையா அது என்னென்ன திலகம் ஆஹ் பாபா குழந்தைய ஆனவனே கிரீடமோ இதய சிம்மாசனமோ இருக்குது ஆனா மூணு திலகங்கள் விசேஷமா இருக்குது அது என்னது சுயராஜ அதிகாரின்ற திலகம் ஒண்ணு ரெண்டாவது பாபா குழந்தைய ஆன உடனே சேவைக்கு தகுதின்ற திலகம் கிடைச்சிருக்கு இது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் சேவைக்கு தகுதின்ற திலகம் கிடைச்சிருக்கு எப்ப எப்ப இந்த ஞானம் உனக்கு புரிஞ்சிச்சோ அப்பயே நீ சேவை செய்யலாம் இல்ல எங்க சென்டர்ல வேற மாதிரி சொல்றாங்களே அங்க போய் இந்த முரளியை காட்டுங்க நான் எப்ப பிறந்தனா சேவை செய்யறதுக்கு தகுதி ஒவ்வொருத்தருக்கும் ஒவ்வொரு விதமான சேவை இருக்குது பண்ணுங்கன்னு சொல்றாரு சேவைக்கு பர்மிஷன் நீ என் கிட்ட கூட கேட்க தேவையில்லன்னு பாபா ஒரு முறையில சொல்லியிருக்காரு பாபா கிட்ட போய் சேவைக்கு சேவை பண்ணலாமானா இல்ல பண்ணி போய் உட்காந்துட்டு இருக்கணும் நான் என்னதான் சொல்லிட்டு இருக்கிறேன் முரளிலன்ற இல்லையா சோ நிறைய இடங்களுக்கு தான் யார கேட்டு நீ சேவை செஞ்சு யார கேட்டு நீ போர்டு வச்சு அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருக்கிறாங்க முரளி புரியலன்னு சொல்ல முடியாது புரிஞ்சுக்கிற மாதிரி காட்டிக்கிறது கிடையாது சோ அதனால மத்த தானும் முட்டாளாக்கி மத்தவங்களையும் முட்டாளாக்குறது ரெண்டாவது திலகம்னா சேவைக்கு தகுதி வந்துருச்சு இந்த குழந்தைக்கு அப்படின்னு சொல்ற மூணாவது பிறந்த உடனே அனைத்து பரிவாரத்தினரின் பாப்தாதாவின் அன்பிற்குரியவர் மற்றும் சகயோகம் கொடுக்கும் தன்மையின் திலகம் மூன்று திலகங்களுமே பிறந்த உடனே கிடைச்சிடுச்சு தான நீங்க திருமூர்த்தி திலகதாரிகள் அதாவது மூன்று திலகம் அணிந்த திலகதாரிகள் அப்ப மூணாவது திலகம் என்னது எல்லா பாபா குழந்தைக்கும் பிடிச்சவன் நீ சோ இது பாத்தீங்கன்னா அந்த முருகனுடைய புராணத்துல வந்து வரும் ஏன்னா அவர் தனியா தான் வளருவார் கார்த்திகை பெண்கள் தான் வளர்ப்பாங்க சோ அங்க இருந்து முத முதல்ல பார்வதிக்கு வரும்போது இவங்க பேர் சுட்டும் விழா வைப்பாங்க அதுக்கு முன்னாடி பிள்ளையாருக்கு முருகன் எல்லாம் தெரியாது இல்லையா சோ அப்ப அப்பதான் எல்லா அந்த குடும்பத்தை தேவ குடும்பத்தோடைய அன்பிற்குரியவரா ஆகுறாரு எப்ப பேர் சொட்டு விழா திலகம் இடும் விழா நடக்கும் போது எப்ப நமக்கு நடக்குது பாபா குழந்தை ஆண் அன்னைக்கே நடக்குது அப்ப எல்லா குழந்தைக்கும் அன்பிற்குரியவர் எந்த குழந்தைக்கு வேணாலும் நீ ஹெல்ப் பண்றதுக்கு உனக்கு உரிமை உண்டு சகயோகம் பண்றதுக்கு உரிமை இருக்குது சேவை செய்யறதுக்கு தான் பாபா வந்திருக்கிறார் சேவை யார் பண்ணாலும் அவங்களோட சேர்ந்து நீங்க பட்டு பண்ண வேண்டியது தான் ஆனா ஆஹ் பொறாமை இதெல்லாம் வெளியில இருக்கிற மாதிரி இங்கேயும் இருக்கும் 
யுக்தியாக அந்த மாதிரி டைம்ல நீங்க தெரியாம தான் பணியாகணும் தெரிஞ்சு பண்ணணும் நினைச்சீங்கன்னா நொந்து போயிடுவீங்க இல்லையா ஏன்னா தெரியாம நீங்க பண்ணிட்டு இருக்கும் போது பிரச்சனை இல்லை தெரிஞ்சு நீ பண்ணக்கூடாதுன்னும் போது நம்ம பண்ணும்போது வேற மாதிரி இருக்கும் ஸோ இதெல்லாம் யுக்தியா இல்லையா பண்ணுங்க இல்லைன்னா ஐயோ பண்ணவே விட மாட்டாங்க பண்ணவே விட மாட்டாங்க கட்சி வரைக்கும் போலம்புறதுனால யாருக்கு என்ன பிரயோஜனம் கர்ணன் மாதிரி ஆயிடும் கதி அதுதான் யுக்தியா பண்ணுங்க ஸோ அப்படி எப்படி பண்ணணும் அப்படின்னு உங்களுக்கு டவுட் இருந்தால் கால் பண்ணி கேளுங்க இல்லையா ஸோ ஃபோன் நம்பர் எல்லா இடத்துலையுமே இருக்குது நைன் எயிட் நைன் ஃபோர் சிக்ஸ் செவன் ஒன் செவன் ஃபோர் த்ரீ கால் பண்ணி கேளுங்க ஸோ சேவை செய்யணும்னா நீங்கள் யுக்தியை ஃபாலோ பண்ணும் சேவை செய்யல நான் சும்மா கம்முனு இருக்கிறேன் அப்படின்னா நீங்கள் அதை பற்றியும் கவலைப்படுத்த ஆனால் நீங்கள் பிராமணனே கிடையாது ஏன்னா சேவை செஞ்சால் தான் பிராமணனே சரி பாபா சொல்கிறாரு மூன்று திலகங்களும் பிறந்த உடனே கிடைச்சிடுச்சு தானே நீங்கள் திருமூர்த்தி திலகதாரிகள் தன்னை அந்த மாதிரி விசேஷ சேவாதாரி நினைக்கிறீங்களா நிறைய ஆத்மாக்களுக்கு ஊக்க உற்சாகம் கொடுக்கிறதுக்கு பொறுப்பாளர் ஆகிற சேவை உங்களுக்கு மட்டும்தான் இந்த நாடகம் கொடுத்திருக்கு அது எவ்வளவு பெரிய பாக்கியம் உங்களுக்கு தான் கிடைச்சிருக்குது அது மூன்று திலகம் ஸோ இந்த மூன்று திலகம் ஞாபகம் வச்சுக்கணும் ரொம்ப முக்கியமான மூன்று புள்ளிகள்னு ஒரு முறையில சொல்லுவார் அது ஆத்மா புள்ளி பரமாத்மா புள்ளி நடந்து முடிஞ்ச நாடகத்துக்கு முற்றுப்புள்ளின்ட்டு ஸோ அதோட கன்ஃபியூஷன் ஆகக்கூடாதுன்னு தான் இதுல திலகம்னு சொல்றாரு என்னென்ன திலகம் சுயராஜ் அதிகாரி ஸோ சுயராஜ் அதிகாரி அதாவது ஒன்னுத்தோடைய நினைவு சின்னமாக திலகம் நினைவு சின்னன்ற அர்த்தம் பொட்டு ஒரு புள்ளின்ற அர்த்தம் கிடையாது இங்க ஸோ அப்ப சுயராஜ்யத்தை அடையிறதுக்கு எனக்கு உரிமை இருக்கு லைசன்ஸ் வாங்கியாச்சு சுயராஜ் அதிகாரிக்கு சேவைக்கு நான் தகுதியானவன் ஞானத்தை கேட்டு புரிஞ்சிடுச்சுன்னா தகுதியானவன் அதாவது நீங்க சேவை செய்யறதுக்கு தகுதி கிடையாது இதை யாரை கேட்டு பண்ணனா அவங்களுக்கு தான் உண்மையிலே சேவை செய்யறதுக்கு தகுதி கிடையாது ஏன்னா ஞானமே புரியலையே இந்த மாதிரி தப்பான ஞானத்தை சொன்னா அவங்க பண்றதுக்கு பேர் சேவையே கிடையாது டிஸ்டர்பன்ஸ் உங்களுக்கு தான் அதுக்கான தகுதி இருக்கு எனக்கு சேவை செய்ய தகுதி இருக்குதான்ட்டு சேவை செய்யறதுக்கே தகுதி இல்லாதவங்க கிட்ட போய் கேட்டீங்கன்னா இல்லையா சேவை செய்யறதுக்கு தகுதின்ற திலகம் எப்ப பாபா குழந்தை ஆன அன்னைக்கே உங்களுக்கு கிடைச்சிச்சு அடுத்தது ஆனா அதே நேரத்துல நீங்க கூட்டா அதாவது உங்களுக்கு சேவை செய்யவே அனுமதி கிடையாதுன்னும் போது நீங்க பிரிஞ்சு பண்ணித்தான் ஆகணும் பட் ஆனா சேவை செய்யறதுக்கெல்லாம் ஓகேன்னும் போது நீங்க பிரிஞ்சு பண்றது தேவையில்லாது இல்லையா ஏன்னா எப்படியா இருந்தாலுமே நீங்க ஒரு குழுவாக பண்ணாதான் வெற்றி அடையும் அதுவும் இருக்கு இல்லாட்டினாலும் அடையும் ஆனா ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு பண்ற மாதிரி இருக்கும் சரி மூணாவது ஒட்டுமொத்த குடும்பத்துடைய அன்பும் உங்களுக்கு இருக்குது உதவியும் உங்களுக்கு இருக்குது அதை அடையிறதுக்கு நீங்க தகுதி வாய்ந்தவங்க ஒரு சில இந்த ஜாதிக்காரங்க எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா ஒரு சில இடங்களை சத்திரங்கள் கட்டி வச்சிருப்பாங்க ஃபேமஸான இடத்துல அந்த ஜாதிக்காரங்க போய் அங்க தங்கிக்கலாம் ஃப்ரீயாவோ அல்லது கம்மியான வாடகையிலோ அந்த மாதிரி பிராமண பரிவாரத்தின் அன்பை பெறுவதற்கு உங்களுக்கு உரிமை இருக்குது உதவியை பெறுவதற்கு உரிமை இருக்குது உதவி கொடுக்கறதுக்கு உரிமை இருக்குது அன்பு கொடுக்கறதுக்கு உரிமை இருக்குது ஒட்டுமொத்த குடும்பத்துக்கு அன்பிற்குரியவர் ஸோ இந்த மூணு அதிகாரம்ன்ற திலகம் அணிந்த சேவாதாரி நான் அந்த மாதிரி விசேஷ சேவாதாரி நான் அப்படின்ற நினைவு இருந்துகிட்டே இருந்தது திருமூர்த்தி திலகதாரி நான் ஸோ அப்போ பார்த்து அந்த மூணு அது அதுதான் அந்த மூணு நாமம் மூணு பட்ட இந்த மூணுக்கு அர்த்தமே இல்லையா முஸ்லிம்கள் பார்த்தீங்கன்னா மூன்றாம் பேரை பார்க்கறது எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா அந்த மூன்று அந்த மூன்றுக்கு உள்ள மகிமை இவ்வளவு மகிமை இருக்கு ஏன்னா நிறைய பேர் அப்படியே வாடி நொந்து போய் மென்டல் ஆகிற நிலைமையில எல்லாம் இருக்கிறாங்க அவங்களுக்கு ஊக்கம் உற்சாகத்தை கொடுக்கறதுக்கு பொறுப்பாளர் நீங்க தான் இந்த மாதிரி சேவை செய்யக்கூடிய பொறுப்பு நாடகத்துல உங்களுக்கு கிடைச்சிருக்குது இது சாதாரண பொறுப்பா அதாவது காமெடி நடிகர்கள் வந்து சொல்லுவாங்க சில பேட்டியில மக்களை சிரிக்க வைக்கிறதா ரொம்ப சந்தோஷம் காமெடி படம் பார்த்தாங்கன்னா அவங்க வாழ்க்கையில ஃபுல்லா சிரிச்சுக்கிட்டே இருப்பாங்களா கிடையாது ஸோ உண்மையிலே அவங்க ஊக்க உற்சாகத்துல துள்ளி கொடுக்கறத துள்ளி குதிக்க வைக்கக்கூடிய சேவையை நீங்க தான் பண்றீங்க 
அந்த போதை இருக்குதா நல்லது எந்த அளவுக்கு குழந்தைங்க தந்தையை நினைக்கிறாங்களோ அந்த அளவு தந்தையும் குழந்தைங்களை நினைக்கிறார் அனைத்தையும் விட மிக அதிகமான இடைவிடாத அழியாத நினைவு தந்தையினுடையது குழந்தைங்க கூட மற்ற காரியத்துல பிஸியாகி அப்பாவை மறந்துடுறாங்க ஆனா அப்பா ஒரு வினாடி கூட குழந்தைய மறக்கிறது கிடையாது நீ எந்த அளவுக்கு நினைக்கிறியோ அந்த அளவுக்கு நானும் ஒண்ணு நினைக்கிறேன்ற நீ நினைக்கலனா அந்த நேரம் யார் நினைக்கிறாங்களோ அவங்கள நினைக்க போற சமஸ்து பெறல நீங்க எந்த அளவுக்கு நினைக்கிறீங்களோ அந்த அளவுக்கு நினைப்பார் அவர் நினைக்கும் போது அந்த உதவி கிடைச்சிக்கிட்டே இருக்கும் சோ அதுக்குதான் தைரியம் வச்சு பாபா சொல்ற வழிபடி தைரியம் வச்சு இறங்குங்க உதவி கிடைச்சிக்கிட்டே இருக்கும் சோ பாபாவை நினைத்து யாரால முடியாத காரியத்தை நீங்க பண்ணும் பொழுது பாபாவுக்காக நீங்க பண்றீங்க அந்த நினைவு வந்து பாபா உங்களை நினைப்பார் அந்த உதவி உங்களுக்கு தானா கிடைக்கும் குழந்தைங்க கூட மற்ற காரியத்துல பிஸியாகும் போது பாபாவுடைய நினைவு மறக்கிறாங்க ஆனா பாபாவுக்கு இருக்கிற ஒரே வேலையை பாபா குழந்தைங்களை நினைக்கிறதா இது பாபா ஏற்கனவே ஒரு வானில சொன்னார் குழந்தைங்களுக்கு தெரியுமோ இல்லையோ எனக்கு இதை விட்டா வேற வேலையே கிடையாதுன்ற சமசப்பு இல்ல ஆனா அவருக்கு நிறைய வேலை இருக்குது ஆனா அவருக்கு இது மட்டும்தான் வேலையா தெரியுது மற்றதெல்லாம் வேலையா தெரியல அது டான்ஸ் ஆடுற மாதிரி தெரியுதுன்றார் இல்லையா நீங்க அவரே நினைச்சிட்டு இருக்கும் போது அவர் மகிமை படும் போது அவர் டான்ஸ் ஆடுறாரா தான் சேவையாம் செம சூப்பர் இல்ல லவ் யூ பாபா நடராஜ் சரி அமிர்த வேலையில இருந்து எல்லோரும் எழுப்புற காரியத்தை தொடங்குறார் அதுல இருந்து கண்டினியூஸா அவர் வேலை செஞ்சுக்கிட்டே தான் இருக்காரு ஆனா சொல்றாரு எனக்கு இதை உங்களை நினைக்கிறது மட்டும்தான் வேலை அப்படின்னா நேரத்தம் குழந்தை குழந்தைய பாத்துக்கிறதான அப்பா அம்மாவுடைய வேலை அதுலயும் அம்மா பாத்தீங்கன்னா வேலைக்கே போக மாட்டாங்க குழந்தை பிறந்த ஒரு சில வருடங்கள் வரைக்கும் இந்த குழந்தைய பாத்துக்கிறதா ஃபுல் டைம் ஜாப் அந்த மாதிரி பாபா பாத்துக்கிறார் அந்த மாதிரி நம்மள குழந்தை எழுப்புறதுல இருந்து வேலை பாக்குறாரு பாருங்க எத்தனை குழந்தைய எழுப்ப வேண்டியதா இருக்குது எல்லா குழந்தையும் ஒரே இடத்துல கூட இல்ல வெவ்வேற நாட்டுல இருக்கிறாங்க பாரதத்துல வெளிநாட்டுல எல்லா குழந்தையும் எழுப்ப வேண்டியதா இருக்குது இருந்தாலும் குழந்தைங்க கேக்குறாங்க பாபா முழு நாள் நீ என்னதான் பாபா பண்றேன்னு கேக்குறாங்க என்ன இல்லையா பாபா வந்து அந்த அமிர்த வேலை எழுப்புறத மட்டும் சொல்ல சங்கமிகமே ஒரு அமிர்த வேலை தான் எல்லா குழந்தைங்களும் எழுப்புறாரு சென்டருக்கு வர வைக்கிறதெல்லாம் பாபா தான் வர வைக்கிறாரு நம்ம சேவையினால வர வைக்கிறோன்னு தப்பா புரிஞ்சுக்க கூடாது அங்கதான் அகங்காரம் புரிஞ்சுக்குது கிடையவே கிடையாது பாபா வர வைக்கிறாரு அதுதான் சரி ஏன்னா குழந்தைய ராஜா வாக்கணும்ன்ற எண்ணத்தை தவிர பாபாக்கு வேற எந்த எண்ணமும் இல்லை ஆனா குழந்தை ராஜா ஆகணும்ன்ற எண்ணம் குழந்தைங்க மறந்துடுறீங்க நீங்க ஆகணும்னு நான் நினைச்சிட்டு இருக்கிறேன் நீங்க நினைக்க மாட்டீங்களேன்ற பாபா குழந்தைகளுக்கு மட்டும் பாபா வேலை செய்யல பக்தர்களுக்கும் சேவை செய்யறாரு விஞ்ஞானிகளுக்கும் சேவை செய்யறாரு இல்லையா குழந்தைங்களுக்கு சேவை செய்யறதுக்கு ஈஸியா ஏதாவது கண்டுபிடி ஆண்ட்ராய்டு மொபைல் கண்டுபிடி நெட்டு ஃப்ரீயா கூட இல்லையா எல்லாமே கொடுக்குற இவ்வளோ வேலையும் பாபா பண்றார் அந்த உந்துதல் பாபா கொடுக்குறாரு எல்லாமே நமக்காக தான் இப்போ நிறைய பேர் சொல்லியிருக்கேன் அந்த ஜியோ வந்த புறம் தான் எனக்கு வந்து இதெல்லாம் பார்க்கவே ஆரம்பிச்சேன் ஏன்னா அதுக்கு முன்னாடி நெட்டுடைய ரேட்டு வந்து அப்படி இருந்தது இல்லையா இப்போ பாருங்க ஸோ விஞ்ஞானிகளுக்கு அதே மாதிரி உலக அழிவுக்கு தேவையான அணுகுண்டு தயாரிக்கிறது வந்து எல்லாமே இவ்வளோ வேலையும் பாபா கொடுக்குறாரு இவ்வளோ வேலை செய்யறாரு நினைவாலேயே செய்யறாரு எல்லாத்தையும் என்னென்னலாம் ஆகுறோமோ அதே நினைவுல இருங்க அதை தவிர மற்ற நினைவு நமக்கு தேவையில்லாத பாபாவும் அப்படிதான் பண்ணிட்டு இருக்காரு அது மட்டும் இல்லாம எல்லா குழந்தைங்களும் மேற்பார்வையும் பண்றார் ஏன்னா குழந்தைங்களை பார்த்துக்கவும் செய்யணும் கரெக்டா போகுதா எல்லாம் இயக்கத்துடைய பேர் கெடாம இருக்கணும் ஒரு நல்ல குழந்தை விகாரத்துல விழுற மாதிரி சுச்சுவேஷன் வந்தா அங்கிருந்து காப்பாற்றவும் செய்யணும் இவ்வளவும் பண்றாரு பாபா ஞானியா இருந்தாலும் அஞ்ஞானியா இருந்தாலும் நிறைய குழந்தைங்க பாபாவுக்கு சகயோகியாத்தான் இருக்கிறாங்க பல விதத்துல இல்லையா இப்ப சயின்டிஸ்டுக்கெல்லாம் போய் ஏன் பாபா உதவி பண்றா அவங்கதான் உன் ஞானத்தை கேட்கலையே ஏதோ ஒரு விதத்துல ஹெல்ப் பண்றாங்களே பழைய உலகத்தை அழிக்கிறதுக்கு புது உலகத்தை உருவாக்குறதுக்கு 
ஸோ அதையும் பாபா பண்ணுறார் ஸோ இந்த மாதிரி எத்தனை விதமான சேவை குழந்தைங்களுக்காக பாபா பண்ணுறார் அப்போ சொல்லுங்க எல்லோரையும் விடியா விட அதிக பிஸியாக இருக்கிறது யார் நீ என்கிட்ட சொல்கிற பாபா உன்னை நினைக்கிறதுக்கோ உன் முரளி கேட்குறதுக்கோ எனக்கு டைம் இல்லைன்னு யார் அதிக பிஸியாக இருக்கிறான் நான் உன்னை மறக்கலே நீ ஏன் என்னை மறக்கிற எப்படி கேட்குறாரு பாருங்க சூப்பரா ஒரே வித்தியாசம் தான் நமக்கும் பாபாவுக்கும் உங்களுக்கு உடலின் பந்தனம் இருக்கு பாபாவுக்கு கிடையாது அவர் எந்த உடல்ல வேணாலும் பூந்துட்டு என்ன காரியம் பண்ணுமோ பண்ணிட்டு போய்கிட்டே இருப்பார் நான் இவ்வளவு பண்ண ஒரு தேங்க்ஸ் சொல்லு நின்று கூட கேட்க மாட்டார் அவர் டக் டக் டக்குன்னு போயிட்டே இருப்பார் உடலின் பந்தனம் இல்லை கர்மத்தின் பந்தனம் இல்லை எதுலையும் சிக்கிக்கல அதனால அவரால் பண்ண முடியுது இன்னும் கொஞ்ச நேரத்துல நீங்க எல்லோரும் பாபாவுக்கு சமமாக போறீங்க மூல வதனத்துக்கு வர போறீங்க இந்த ஆசையும் எல்லோருக்கும் நிறைவேறிடும் கடவுள் கிட்ட போகணும்னு தானே ஆசை எல்லாருக்கும் எல்லாருக்கும் பாபா குழந்தை இல்லாதவங்களுக்கு கூட ஸோ பாபாவுக்கு சமமா ஆகணுன்றதான உங்களுடைய ஆசை இது எல்லாமே இன்னும் கொஞ்ச நேரத்துல நடக்க போகுதுன்ற அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் அந்த மாதிரி டெஸ்ட் பேப்பரும் வரப்போகுது டெஸ்ட் பேப்பர் வரும்போது தான் பக்குவம் ஆகுங்க ஸோ டெஸ்ட் பேப்பர் வர்றதுக்கு வந்து பயப்படக்கூடாது நிறைய பேர் வந்து ஏன் பாபா குழந்தை ஆனப்புறம் அதிக பிரச்சனை வருது அதிக பவர்ஃபுல் ஆகுறீங்க நீங்க வந்து பாபா சொன்னதை ஃபாலோ பண்ணிக்கிட்டே இருங்க அது டெஸ்ட் பேப்பர் மாதிரியே தெரியாது அதனால் பாபா சார் முழு நாளும் இந்த நினைவில் இருங்க அந்த மூன்று திலகத்தின் நினைவில் இருங்க நான் எந்த மாதிரி உயர்ந்த குடும்பத்தை சார்ந்தவன் எனக்கு என்னென்னலாம் உரிமை பாபா கொடுத்துருக்கிறார் உங்க உரிமை இன்னைக்கு வாணிதான் ஸ்ரீமத்னா என்னன்னு ஸ்ரீமத்னு ஒரு பெரிய புக்கு போட தேவையில்லை பெரிய பட்டி வச்சு ஸ்ரீமத்துக்கெல்லாம் எதிரானது ஸ்ரீமத்னு சொல்ல தேவையில்லை இன்னைக்கு வானில சூப்பரா சொல்ல நமக்கு என்ன அதிகாரம் இருக்குதுன்னு தெளிவா சொல்லுங்க சரியான வாணி இது இது அழகா எடுத்து வைங்க யாராவது சேவைக்கு தரனா இந்த வாணிக்கு அர்த்தம் தெரியுமான்னு கேளுங்க சரி நல்லது மதுபன் நிவாசிகளுடன் சந்திப்பு மதுபன் நிவாசிகளின் மகிமையோ தெரிஞ்சிருக்கிறீங்க இல்லையா ஸோ மதுபன்ல இருக்கிற குழந்தைங்கள் கிட்ட பாபா பேசுற உங்களுடைய மகிமை தெரியுமா தெரிஞ்சுதானே இருக்கிறீங்க மதுபனுக்கு என்ன மகிமையோ அதுதான் உங்களுடைய மகிமையே ஏன்னா மதுபனுக்கு தனியா என்ன மகிமை அங்க இருக்கிற உங்க மூலமா தானே மகிமையே ஒவ்வொரு நேரமும் ஸ்தூலமா பாபாவுக்கு நெருக்கத்துல இருக்கிறது எவ்வளவு பெரிய பாக்கியம் எப்படி சூப்பரா சொல்ற பாரு இது வந்து அவித்த முரளி ஆனா பாபா சாக்காரத்துல இருக்கும்போது அங்கேயே இருந்தார் சோ அப்ப அங்க இருக்கும்போது கூடவே இருக்கிறது எவ்வளவு பெரிய பாக்கியம் அப்பவும் சிவபாபா எப்பவும் ஒன்னும் பிரம்மா உடல்ல இருக்க மாட்டார் இப்பவும் பாபா எல்லா இடத்துலயும் பண்ணிட்டு இருந்தாலும் மதுபன்ல தான் பெரும்பாலும் இருப்பார் பாபாதா ரெண்டு பேருமே சூக்மமாக அவருக்கு பக்கத்துல ஸ்தூல உடலோடவே இருக்கிறீங்களே எவ்வளவு பெரிய பாக்கியம் இது சாதாரண விஷயமா இதை விட வேற என்ன பாக்கியம் இருக்க முடியும் நீ தூரமா இருந்தாலும் உங்க வீட்டுல இருந்தாலும் பாபா இதயத்துல இருக்கிறீங்க பாருங்க அங்க மதுபன் நிவாசிகள் கிட்ட பேசிட்டு இருக்கும் போது மத்த குழந்தை தப்பா நினைச்சிட கூடாதுல்ல அவருக்கு அதுவும் வருது டக்குன்னு பாபா அப்ப நாங்கள்லாம் வருஷத்துக்கு ஒரு தடவை தான் வந்து பாக்குறோம் நாங்களும் என் இதயத்துல தான் இருக்கிற குழந்தை நீ தூரமா இருந்தாலும் என் இதயத்துல தான் இருக்கிற அதாவது மதுபன் நிவாசிகள்னே வச்சுக்கிட்டா கூட எல்லாருமே பாபா தாத நெருக்கத்துல போய் பார்க்க மாட்டாங்க இல்லையா இருந்தாலும் என் இதயத்துல தான் இருக்கிறீங்க அல்லது அந்த டைமண்ட் ஹால்ல அந்த நேரம் தூரத்துல உட்காந்துட்டு இருக்கிறவங்களையும் பாபா சொல்றதா எடுத்துக்கலாம் என் இதயத்துல தான் இருக்கிறீங்க ஏன்னா மதுபன் நிவாசிகளுக்கு வந்து பெரும்பாலும் முன்னாடியே உட்காரதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் அப்படி வாய்ப்பு அந்த வாய்ப்பு தியாகம் பண்ணிட்டு நீங்க பின்னாடி இருந்தா கூட என் இதயத்துல தான் இருக்கிறீங்க அதனால மதுபன் நிவாசிகள் கடினமா உழைக்க தேவையில்ல அப்பாவ நினைக்கிறதுக்கு ஏன்னா எப்பவுமே உங்க புத்தி அப்பா கூடவே தான் இருக்குது அப்ப இணைக்க வேண்டிய அவசியமே இல்லை ஏற்கனவே இணைஞ்சேதானே இருக்குது 
ஒரு ஒரு சேவையும் செய்யும் போதும் அப்பா இங்க இருக்கிறாரு அப்பா இதை சொன்னாரு அதனால செய்யறேன் அப்பா சொன்னது செய்யறேன் அந்த நினைவு தானாவே இருக்குது புத்தி தானாவே அப்பாவோட இணைஞ்சிருக்குது எல்லாத்தையும் தூக்கி கலாச்சிட்டு மதுபன் போனது என்னத்துக்கு பாபா கூடவே வாழறது ஆனால் நீங்க கஷ்டப்பட்டு நினைக்க வேண்டியது கிடையாது இயல்பான யோகி நிரந்தர யோகி நினைவு இருக்கா அனுபவம் ஆகுதா இயல்பான யோகின்ற அனுபவம் ஆகுதா எப்படி ட்ரெயின்ல இன்ஜின்ல மத்த பெட்டி எல்லாம் இணைச்சிட்டாங்க அப்படின்னா தண்டவாளத்துல இன்ஜின் போற இடம் எல்லாம் அது கூட போயிட்டே இருக்கும் ஒரு ஒரு பெட்டிக்கும் இன்ஜின் வைக்க தேவையில்லை அந்த மாதிரி மதுபன்ல தண் மதுபன்ன்ற தண்டவாளத்துல பாபான்ற இன்ஜினோட உங்களுடைய பெட்டி எல்லாம் இணைச்சாச்சு ஸோ தானாவே பாபா பின்னாடி போயிட்டே இருப்பீங்க அதனால மதுபன் நிவாசி தடுத்து நிறுத்தக்கூடிய மாயி கிடையவே கிடையாது ஏன்னா மதுபன் நிவாசினாலே மாயாவை வென்றவர்னு அர்த்தம் அப்ப மதுபன்ல இருக்கிறவங்களுக்கு மாயாவே வராதா வரும் முயற்சி செய்யும் யாரையும் விட்டு வைக்காது ஏன்னா பிரம்மா உடல் சிவனுக்கு உடலை கொடுத்த பிரம்மாவுக்கு தான் அதிக மாயாவே வருதுன்னு ஸோ கண்டிப்பா வரும் கண்டிப்பா வரும் வெளியில இருக்கிறவங்கள விட அவங்களுக்கு அதிகமாவே வரும் இருந்தாலும் தந்தையின் ஈர்ப்புல நிரந்தரமா ஒட்டிக்கிட்டு இருக்கிற குழந்தைங்க மாயை வென்றவராகவே இருப்பாங்க பாபாவுக்கும் எனக்கும் இடையில கேப்பே இல்லைப்பா அப்புறம் எப்படி மாயை உள்ள வரும் செமஸ்டர் பேர்ல அப்படியே பாபா போயிட்டே இருக்கிறாரு இன்ஜின் அழிச்சிட்டு போதுன்னா இங்க கூடவே போயிட்டு இருக்கிறீங்க இப்போ அவர் ஈர்ப்பிலே இருக்கிறீங்க மாயை வென்றவர் ஆயிட்டீங்க உள்ள அது போடுறதுக்கு கேப்பே கிடையாது சமஸ்ய பொருள் பாபாவோட ஒட்டிக்கிட்டு இருக்கணும் அதுதான் அங்கே மார்க்கண்டன் அப்போ இருக்க கட்டி பிடிச்சிக்கிறதா காட்டிக்கிறாங்க காற்று கூட நுழைய முடியாத அளவுக்கு இப்போ பாபாவோட புத்தி பாபா பாபா அதே தான் மைண்டில் வேறு எதுவுமே இல்லை நிரந்தரமாக அந்த பாபா அப்படியே கடற்கரையில் இந்த கன்னியாகுமரிலாம் பார்த்தீங்கன்னா சூரியன் நிலா ஒரே டைம்ல வரும் பாருங்களா ஸோ அந்த மாதிரி பாபா ஒலிப்புலி அப்படி தெரியணும் அதாவது ஒரு இனிமையான காட்சின்றதுக்காக சொல்றோம் ஸோ அந்த மாதிரி பாபா அந்த ஒலிப்புலி செவ்வானத்துல நட்சத்திரம் மாதிரி அது மைண்ட்ல நிரந்தரமா இருந்துகிட்டே இருந்துச்சுன்னா மாயா வர்றதுக்கு வாய்ப்பே கிடையாது பாபாவை பாக்குறேன் எதுக்கு பாக்குறேன் நாராயண் ஆவறதுக்காக பாக்குறேன் மனிதர் ஒரு மூன்றாம் பேரை பாக்குறாங்க இல்லையா மூன்றாம் பேரை பார்த்தா ஏதோ நல்லது நடக்கும் ஆனா என்ன நல்லதுன்னே தெரியாம பார்த்துட்டு இருக்கிறாங்க ஸோ நம்ம பாபா பார்த்துக்கிட்டே இருக்கிறோம் மனக்கண்ணால நிரந்தரமா மாயை வரவே முடியாது அப்படி நீங்க பாபாவோட ஒட்டிக்கிட்டு இருந்தீங்கன்னா ஐயோ இவன் அவரு கூட இருக்கிறானா அப்படின்னு மாயா முயற்சி பண்றது தூரத்திலே அழிஞ்சு போயிடும் ஏன் மாயின்ற ஆளு அப்படியே உங்க கிட்ட வர்றதுக்கு அப்படி எகுறோம் ஆனா நீங்க பாபா நினைவுல இருக்கிறத பார்த்து அப்படியே காணாம போயிடும் புஷ்ன்னு போயிடும் மதுபன் நிவாசிகள் அற்புதமா சேவை செய்யறீங்க சேவை எப்படி செய்யணும்ன்றதுக்கான உதாரணமா நீங்க இருக்கிறீங்க எங்கேயாவது உலகத்துல நாலா புறத்திலையும் சேவையில கொஞ்சமாவது மேல கீழே போகுது அப்படின்னா அவங்க எல்லோரும் மதுபன் நிவாசிகளை தான் உதாரணமா சொல்லுவாங்க பாருங்க அவங்களுக்குள்ள எந்த விதமான சமஸ்கார மோதலும் இல்லாம சேவை செய்யறாங்க நிரந்தரமா சேவையில இருக்கிறாங்க அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஏன்னா மதுபன்ல இருக்கக்கூடிய குழந்தைங்க ரொம்ப அன்பா தன்னோட வீடுன்னு புரிஞ்சு கலைப்பே இல்லாம சேவை செய்வாங்க சோ இதுதான் ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் இப்ப புதுசா சென்டருக்கு போறவங்க நல்லா படிச்சவங்க நல்ல பதவியில இருக்கிறவங்க அப்படின்னா ஆனா இப்போதைக்கு சென்டர்ல வந்து அந்த மாதிரி இருக்கிறவங்களுக்கு எந்த சேவையும் கொடுக்கறதும் கிடையாது ஆனா இதுக்கு முன்னாடி எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா அந்த பெருக்கிறது அந்த மாதிரி சேவை எல்லாம் கொடுப்பாங்க என் வீட்டிலேயே பெருக்குனது இல்லை அப்படின்னு நினைச்சோம் அப்படின்னா உண்மையில இதுதான் நம்ம வீடு இல்லையா ஒரு ஒரு பிரம்மகுமாரி சென்டரும் மதுபன் இதுதான் நம்ம வீடு ஆனா அந்த உணர்வு இல்லாததுனால சமஸ்காரம் முதல்லாம் வந்தது இது என்னோட வீடுன்னு நினைச்சிட்டு சேவை செய்யறாங்க சோ அதுதான் மெய் இது ஏன் குடும்பம் இது அப்படின்னு சேவை செய்யறவங்கதான் 
நம்பர் ஒன்ல இருக்கிறாங்க அப்படி நம்பர் ஒன்ல நீங்க இருக்கிறீங்க சோ எல்லாருமே ஒத்துக்கிறாங்க மதுபன்ல இருக்கிறவங்க எல்லாருமே மதுபன தன்னுடைய வீடுன்னு புரிஞ்சுக்கிறாங்க அதாவது அது வீடுன்றது எதுக்குன்னா தன்னுடைய கடமைன்னு புரிஞ்சுக்கிறதுக்காக அதிகாரத்துல கிடையாது இதை தப்பா புரிஞ்சுக் கூடாது இல்ல இதை தப்பா புரிஞ்சுக்க கூடாது ஏன்னா இப்ப நான் சென்டர்ல ஒரு பெரிய அதிகாரியா இருக்கிறேன் எல்லாரையும் அடிமையா நினைக்கிறது இது என்னுடைய வீடு நினைக்கிறேன் அந்த அர்த்தம் கிடையாது அந்த அந்த நேரத்துல இது விருந்தாளின்னு நம்ம நினைச்சுக்கணும் உரிமை எடுக்கிறதுல விருந்தாளின்னு நினைச்சுக்கணும் கடமையை செய்யறதுல என்னோட வீடு என்னோட குடும்பம் நினைக்கிறது இதை தப்பா மாத்தி போடுறதுனாலதான் நிறைய குழந்தைங்களுக்கு அகங்காரம் வந்துருது சோ அந்த மாதிரி சேவையை பொறுத்த வரைக்கும் மதுபன்ல இருந்து சேவை செய்யக்கூடிய குழந்தைங்க ஹண்ட்ரட் அவுட் ஆஃப் ஹண்ட்ரட் மார்க் வாங்கிட்டாங்க நூறு சதவீதம் மார்க் வாங்கியாச்சு ஆனா அந்த ஒண்ணு ஒண்ணு மட்டும் போதாது எல்லா பாடத்திலும் நூறு மதிப்பெண் வேணும் சம சூப்பர்ல எல்லாத்திலையும் வேணும் ஏன்னா எல்லாத்தையும் விட்டுட்டு மதுபன் போறாங்கனால அவங்க சேவை செய்யறதுக்கு தான் போறாங்க சோ அதுல அவங்களுக்கு மார்க் குறைய வாய்ப்பே கிடையாது ஆனா அதே மாதிரி நீங்க எல்லா பாடத்திலையும் ஹண்ட்ரட் மார்க்ஸ் வாங்கணும் ஏன்னா நீங்க போர்டு என்ன வைக்கிறீங்க ஆரோக்கியம் செல்வம் சந்தோஷம் மூணுமே கிடைக்குதுன்னு எழுதுறீங்க மூணு எப்ப கிடைக்கும் எல்லா பாடத்திலையும் ஹண்ட்ரட் மார்க் வாங்கினாதான் கிடைக்கும் அதனால எல்லா பாடம் என்னென்ன பாடம் ஞானம் யோகம் சேவை தாரணை சேவையில பாஸ் மீதி மூணுத்துலயும் அதே மாதிரி நீங்க வாங்கணும் அப்படின்னு பாபா சொல்ற மதுபனை சார்ந்தவங்க தான் பாபா கிட்ட இருந்து நேரடியா கேக்குறதுல அதிகமா கேட்கக்கூடிய பாக்கியம் அவங்களுக்கு தான் கிடைக்கும் நம்ம எல்லாம் வந்து வருஷத்துக்கு ஒரு தடவை தான் அதாவது நேரடியான என்ன பாபாவோட ஞானம் தான் கேட்கிறோம் பட் இருந்தாலும் அப்படியே நேரடியா தாதி வாயில இருந்து பேசும்போது கேட்கிற அந்த பாக்கியம் மதுபன்லயே இருக்கிறவங்களுக்கு தான் கிடைக்குது அதிகமா சோ அதத்தான் பாபா சொல்ற சுட சுட வட கிடைக்குது உங்களுக்கு அப்படின்னு சொல்ற சோ இது அதுக்கப்புறம் பிரிண்ட் ஆகி மத்த இடத்துக்கு போகுது அல்லது ஆனா இப்ப வந்து நெட்ல இருக்கிறதுனால பீஸ் ஆஃப் மைண்ட் டிவி யூடியூப் சேனல் இதெல்லாம் வந்து டைரக்டாவே கூட கேட்கிறோம் பட் அப்ப அத அந்த வசதி எல்லாம் கிடையாது இல்லையா சரி அப்படியே இருந்தாலும் டிவி மூலமா தானே கேட்கிறோம் நேருக்கு நேரா இருந்து கேட்கல இல்ல ஆனா அங்க கேட்கறாங்க சோ அதுதான் மதுபன் நிவாசிகள் தான் சுட சுட அருந்துகிறார்கள் அப்படின்னு சொல்ற சோ சுட சுட அருந்துகிறார்கள்ன்றது ஆக்சுவலா பாபா முரளியத்தான் சொல்றாரு அப்படியே அதை வச்சுட்டு ஸ்தூலமா சாப்பிடுற சாப்பாட்டுக்கு அடுத்த பாயிண்ட்டுக்கு வராரு மற்றவங்க பாத்தீங்கன்னா வருஷத்துக்கு ஒரே ஒரு வாய்ப்பு தான் கிடைக்குது பிரம்ம போஜனம் சாப்பிடுறது சோ இது ரெண்டு அர்த்தமும் இருக்குது இல்லையா மதுபன் மதுபன் பிரசாதம் மதுபன் போகு அப்படின்னு வந்து சென்டர்ல எடுத்துட்டு வந்து கொடுப்பாங்க அது நேரடியா அப்பாவுடைய திருஷ்டி பட்டு வந்தது பவர் அப்படின்ட்டு அப்படி சாப்பிடறதும் நீங்க தான் அதிகமா சாப்பிடுறீங்க முரளி அதுவும் நீங்க தான் அதிகமா சாப்பிடுறீங்க தினம் தினம் சாப்பிடுறீங்க அதனால உங்களுக்கு சூக்ம உணவான முரளியும் ஸ்தூல உணவான சாப்பாடும் எல்லாமே சுட சுட புத்தம் புதுசா இங்க கிடைக்குது நல்லது அப்ப எவ்வளவு கொடுத்து வச்சவங்க மதுபன் நிவாசிகள் இல்ல அப்ப மத்தவங்க எல்லாம் கொடுத்து வச்சவங்க இல்லன்னு தப்பா புரிஞ்சுக்க கூடாது இல்ல அதுக்குள்ள வெளியே நீங்க சேவை செய்யுங்க பாபா நினைவுல செய்யுங்க அப்ப பாபாவே கொடுக்குற மாதிரிதான் பட் இது மதுபன் நிவாசிகளை ஏத்தி சொல்லணுன்றதுக்காக பாபா சொல்ற சரி நல்லது புதிய ஏற்பாடுகள் செஞ்சிட்டு இருக்கிறீங்களா வீட்டை வந்து நல்ல அன்போட அலங்கரிச்சுட்டு இருக்கிறீங்க ஒவ்வொரு தடவையும் ஏதாவது ஒரு புதுமை சேர்க்கப்பட்டுடுது இதுதான் மதுபன்னுடைய விசேஷம் எப்படி ஸ்தூலத்தின் புதுமைய பாக்குறீங்க அதே மாதிரி சைத்தன்யத்திலும் ஒவ்வொரு தடமை தடவையும் புதுமையை பார்த்து இந்த தடவை மதுபன்ல விசேஷமாக இந்த பிராப்தியின் அலைய பார்த்தோம் அப்படின்னு வர்ணனை செய்யணும் 
பல வகையான அலைகள் இருக்குது இல்லையா சில நேரம் ஆனந்தத்தின் அலை இருக்கட்டும் சில நேரம் அன்பின் அலை இருக்கட்டும் சில சில நேரம் ஞானத்தின் விசேஷங்களின் அலை இருக்கட்டும் ஒவ்வொருத்தருக்கும் இந்த அலைதான் தென்படணும் எப்படி கடலுடைய அலையில கூட யாராவது போறாங்கன்னா அவங்க நீந்திதான் ஆகணும் இல்லைன்னா மூழ்கிடுவாங்க அந்த மாதிரி இந்த அலை தெளிவா தென்படணும் இந்த மாநாட்டுல விசேஷமா என்ன பண்ண போறீங்க விஐபிக்கள் வருவாங்க ஊடகத்துறையை சார்ந்தவங்க வருவாங்க கலந்துரையோட கலந்துரையாடல் நடக்கும் எல்லாமே இருக்கும் ஆனா நீங்க எல்லோரும் விசேஷமா என்ன பண்ண போறீங்க இதெல்லாம் வருஷம் வருஷம் நடக்கிறதா விசேஷமா என்ன பண்ண போறீங்க இந்த வருஷம் எப்படி ஸ்தூல தில்வாலா கோயில் இருக்குது அதோடைய விசேஷம் என்ன ஒவ்வொரு அறையின் வடிவமைப்பும் வித்தியாசமா இருக்கும் விதவிதமா இருக்கும் ஒன்னு மாதிரி இன்னொன்னு இருக்காது ஒவ்வொரு அறைக்கும் அதன் அதன் விசேஷம் இருக்குது அதனாலதான் இந்த கோயில் மற்ற அனைத்து கோயில்களையும் விட வித்தியாசமானது அப்படின்னு சொல்றாங்க மற்றபடி மூர்த்திகள் எல்லா கோயிலையும் தான் இருக்கும் ஆனா இங்க இந்த கோயில் தில்வாலா கோயில்ல மட்டும்தான் நீங்க எங்க போனாலும் அங்க இருக்கிற வேலைப்பாடு வந்து விசேஷ விசேஷமான வேலைப்பாடு இருக்கும் ஸோ அந்த மாதிரி இருக்கும் இல்லையா அதுல பாத்தீங்கன்னா மேலேயே எப்படி அதெல்லாம் பண்ணாங்கன்னு ஆச்சரியம் இருக்கும் இப்படி பார்ப்போம் அந்த சொர்க்கத்துடைய அமைப்பு எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா ரூஃப்ல வரைஞ்சிருப்பாங்க ஸோ அது எப்படி வரைஞ்சிருக்க முடியும் அதெல்லாம் பார்க்கும்போது பிரமிப்பா இருக்கும் ஸோ அதனாலதான் அது ஃபேமஸ் அதே மாதிரி உயிரோட்டமா அது ஜட தில்வாடா கோயில் ஜட சிலைகள் உள்ள கோயில் உயிரோட்டமான தில்வாடா கோயில் மதுபன் தானே இங்க இருக்கிற ஒவ்வொருத்தருடைய ஒவ்வொரு மூர்த்தியின் விசேஷமும் தனியா தென்படணும் யார பார்த்தாலும் ஒருத்தர் இன்னொருத்தரை விட நல்ல விசேஷமா தென்படணும் எப்படி இந்த கோயில உருவா இன்னைக்கு வாணி வந்து சம பவர்ஃபுல்லான வாணி இல்லையா நம்மள சேவையிலும் சரி ஞானத்திலையும் சரி சுய புருஷார்த்தத்திலையும் சரி நம்மள அந்த ஞானத்தை திருப்பி பேசுறவங்களுக்கு அடி கொடுக்கறதுலயும் சரி எல்லாத்துலயும் சம பவர்ஃபுல்லான வாணி ரொம்ப முக்கியமான வாணி பல தடவை கேளுங்க ஃபுல் முரளி கேளுங்க சரி பாபா சொல்றாரு அதாவது பல தடவைன்றது என்னன்னா இன்னைக்கு ஒரே நாள்னு அர்த்தம் கிடையாது இதை எப்பவுமே வச்சிருங்க என்ன குழப்பம்னாலும் எல்லாத்துக்குமே இதுல பதில் இருக்கிற மாதிரி வாணி இது சரி அதனால உங்களை பார்த்தாலே அதாவது எப்படி ஒரு கோயிலை பார்க்கும்போது அந்த கோயிலை உருவாக்கணவங்களுடைய அதிசய காரியம்னு சொல்றாங்கல்ல அப்ப ஒரே கல்ல இந்த கோயிலை கட்டினாரம்பா அந்த மாதிரி எல்லாம் சொல்றாங்கல்ல அந்த மாதிரி இங்க ஒவ்வொருத்தருடைய விசேஷத்தின் அதிசயத்தை அவங்க வர்ணனை செய்யணும் நீங்க இந்த விஷயத்தை பேசுறதுக்காக மீட்டிங் கூட்டுங்க இது ஒண்ணும் பெரிய விஷயம் கிடையாது உங்களால செய்ய முடியும் இது பாபா மதுபனுக்கு சொல்றாரு ஒரு ஒரு சேவைக்குமே இது இருக்கணும் இது இல்லாம போறதுனாலதான் சேவை சக்சஸ் ஆக மாட்டேங்குது சரி இருந்தாலும் பாபா சக்சஸ் பண்றாரு பட் அந்த அளவுக்கு சக்சஸ் ஆகல லேட் ஆகுது உங்களால செய்ய முடியும் எப்படி சத்தியுகத்துல தேவதைகள் ஆசிரியர்கள் மூலமாக கொஞ்சம் கேட்பாங்க ஆனா நினைவு மிகவும் சக்திசாலியானதா இருக்கும் 
நினைவு செய்யறதுக்கான கடுமையான முயற்சி செய்யறது இருக்காது எப்படி ஏற்கனவே கேட்டதுதான் அதை மீண்டும் நினைவுபடுத்திக்கிறதுக்காக கேட்டுட்டு இருக்கிறோம் அப்படிங்கிற அனுபவமாகும் மதுபனை சார்ந்தவர்களை பொறுத்த அளவுல எல்லாம் நடந்தேறியே இருக்கிறது கொஞ்சம் செய்கையின் அவசியம் இருக்குது அவ்வளவுதான் மிக நல்ல நல்ல எண்ணங்களையும் வச்சிருக்கிறீங்க ஆனா அதுல திடத்தன்மைய அடிக்கடி கோடிட்டு காண்பீங்க நல்லது சூப்பர் சரி பாபா சொல்றாரு சோ மதுபன்னாலே ஏதாவது ஒரு சேவை நடந்துகிட்டேதான் இருக்கும் எப்பவுமே இல்ல எப்பவுமே ஏதாவது இந்த மீட்டு அந்த மீட்டு ஏதாவது ஒரு ஃபங்க்ஷன் ஆகுது இதுன்னு வச்சுக்கிட்டே இருப்பாங்க சோ அதுக்கு நல்லா அலங்காரம் பண்றீங்க அன்பா ஆஹ் உங்களையே அறியாம ஏதோ ஒரு புதுமை ஏற்பட்டுக்கிட்டேதான் இருக்கு இல்லையா போன வருஷம் மதுபன்னுக்கு வந்தவங்க இந்த வருஷம் போய் பார்த்தீங்கன்னா ஏதோ ஒன்று வித்தியாசமாக தான் இருக்குது பில்டிங்கே பார்த்தீங்கன்னா புதுசு புதுசாக வந்துகிட்டே இருக்கும் ஸோ இதெல்லாமே மதுபனுடைய விசேஷம் ஸ்தூலமான புதுமையை பார்த்துட்டீங்க அது மாதிரி சைத்தன்யத்திலும் புதுமையை பார்க்கணும் உயிரோட்டமாக பார்க்கணும் ஸ்தூலமாக பார்த்துட்டாங்க உயிரோட்டமாக பார்க்கணும் இல்லையா போன தடவை நான் பார்த்த பிரதரா இவங்க அப்படின்னு சொல்லணும் ஸோ இது பாபா மதுபனுக்கு சொல்ல நம்ம நம்ம இதில் அதே மாதிரி இருக்கணும் இல்லையா அப்ப ஒவ்வொரு தடவையும் உங்களை பார்க்கும் போதெல்லாம் அந்த புதுமை அனுபவம் ஆகணும் சோ இதுல என்ன ஞாபகம் வருதுன்னா மகாபாரதத்துல பாத்தீங்கன்னா எல்லாருக்குமே தெரிஞ்ச ஒரு விஷயம் தர்மர் யுதிஷ்டன் தான் அவருடைய ஒரிஜினல் பேர் ஆனா பேரே தர்மர் வச்சிருக்கா அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் தர்மத்தின் வழிபடி நடப்பது அர்ஜுனன் வில்வித்தையில் அவர் அசைச்சிக்க யாரும் கிடையாது பீமன் பயங்கர பலசாலி ஸோ இந்த மாதிரி ஒ ஒவ்வொருத்தருக்கும் ஒரு ஒருடைய விசேஷ குணம் சொல்றாங்க பார்த்தீங்களா அந்த மாதிரி உங்களுடைய விசேஷ குணம் தெரியணும் விசேஷ குணம் அவகுணம் கிடையாது அவங்கள அவங்க சிடு மூஞ்சி அந்த மாதிரி தானே இருக்குது கலியுகத்துல சங்கமயத்துல அப்படி இருந்துடக்கூடாது விசேஷ குணம் தான் தெரியணும் அப்ப பாபா சூப்பரா சொல்றாரு அதாவது இந்த ஈஷா யோகா காரங்க பாத்தீங்கன்னா ஆனந்த அலை அப்படின்னே போர்டு வச்சு விளம்பரம் பண்ணாங்க இப்ப பண்றாங்களான்னு தெரியல சோ அந்த வேர்டு எல்லாரையும் புடிச்சு இழுக்குது ஆனா அதை நம்ம தான் பரப்பவே முடியும் அந்த மாதிரி அலை அதோ அங்க உள்ள வந்தாலே என்னுடைய துக்கம் எல்லாம் மறந்து நான் ஆனந்தமா துக்கத்தை மறந்தது மட்டும் இல்ல பயங்கர ஆனந்தம் ஆயிட்டேன்னு அவங்க அனுபவம் பண்ணணும் ஏன்னா அப்ப ஒரு மீட்டிங்க்கு வராங்கன்னா அத்தனை பிரம்மகுமாரியும் அந்த ஒரே உணர்விலேயே இருக்கிறாங்க அப்படின்னா அது கண்டிப்பா அனுபவம் ஆகும் அதான் பாபா சார் கடல் அலை அடிக்கும் போது அங்க வரவங்க அந்த அலையில நீந்திதான் ஆகணும் அந்த மாதிரி இந்த அலைய பரப்புங்க அப்படியே அந்த ஆனந்தத்துல அவங்களும் நீந்த ஆரம்பிச்சிடுவாங்கன்ற சம சூப்பர் இல்லையா அவங்க வாயில இருந்து இந்த வர்ணனை தான் வரணுன்ற எத்தனை அலை ஆனந்தத்தின் அலை அன்பின் அலை அமைதி நிலை எத்தனை அலை உங்களால பரப்ப முடியும் இல்லையா அப்படி மாத்தி மாத்தி பரப்புங்க பரப்புங்க சோ அது அதோடைய ஒரு முயற்சியா தான் அந்த ஒரு ஒரு குணத்துக்கும் ஒரு கலரை கொடுத்து வச்சிருக்கிறாங்க அதாவது பாபா கண்ணுங்க பாபா உருவாக்கலன்னு நினைக்கிறாங்க ஆஹ் சோ அப்ப விஷுவலைஸ் பண்ண ஈஸியா இருக்கும் அப்படின்றதுக்காக ஆனா அந்த கலரை விட அந்த உணர்வு தான் மெயின் இல்லையா சோ வர ஒவ்வொருத்தருக்கும் இந்த அலை தான் தென்படும் அந்த நைட்ரஜன் கேஸ் சொல்லுவாங்க லாஃபிங் கேஸ் அதை வச்சாலே சிரிக்க ஆரம்பிச்சிருவாங்க எவ்வளவு துக்கத்துல இருந்தாலும் சோ இத வந்து ஒரு வெளிநாட்டுக்காரன் என்ன பண்ணாங்க ஜிடு கிருஷ்ணமூர்த்தி ரொம்ப ஃபேமஸ் ஆனவரு இப்ப இல்ல சரீரம் விட்டுட்டாரு அவரு அவரு பாத்தீங்கன்னா 
ரொம்ப அற்புதமானவர் அவருக்கு தெரிந்த ஆன்மீகத்தை ஸ்ட்ரைட் ஃபார்வர்டா பேசுவார் ஆன்மீகம் கூட சொல்ல முடியாது தியானத்தை பத்தி அவர் வந்து இந்த மற்ற தியானம் எல்லாம் ஏமாத்துறதுன்றத அவரு அவர் ஸ்பீச் ஃபுல்லா அவர் வாழ்க்கை ஃபுல்லாவே அதே தான் பண்ணார் சோ நமக்கு வேலையை முடிச்சுட்டாரு அடுத்த ஸ்டெப்பு நம்ம பண்ணணும் ஆனா அவர் என்ன பண்ணுவாருன்னா அவர் ஒரு மேடையில பேசுறாருன்னா வழக்கமா என்ன பண்ணுவாங்க வணக்கம் எனக்கு வாய்ப்பு கொடுத்த இவங்களுக்கு நன்றி அவங்களுக்கு நன்றி நீங்களாம் எப்படி இருக்கிறீங்க அப்படின்னு தானே ஆரம்பிப்போம் அவர் அப்படிலாம் ஆரம்பிட்டார் வந்தோன்னே ஸ்ட்ரைட்டா மெசேஜ் சொல்லுவார் சொல்ல ஆரம்பிச்சுடுவார் டக்குன்னு ஆச்சரியம் உலகத்துல அது மாதிரி ஒரு மனுஷனும் பார்த்ததே கிடையாது யாருமே அப்படி ஸ்பீச்ல எடுத்த உடனே மெசேஜ் சொல்ல மாட்டாங்க எடுத்தானே டைரக்டா பயத்தை பத்தி பேசுறேன்னா பயம் எதனால வருதுன்னு நீங்களே யோசிச்சு பாருங்க அப்படின்னு டைரக்டா ஒரு பெரிய பெரிய ஆள் எல்லாம் வாய்ப்பு கொடுப்பாங்க யார் பேரையும் சொல்ல மாட்டார் அதை விட ரொம்ப முக்கியமானது என்னன்னா முடிக்கும் போது நன்றி எல்லாம் சொல்லுவாங்கல்ல முடிச்சுட்டு கை தட்டெல்லாம் செய்வாங்கல்ல அது முடிக்கிறாங்கன்னு தெரியும்ல எதுவுமே அவர் இதுல கண்டே பிடிக்க முடியாது அது பாட்டுக்கு பேசிக்கிட்டே இருப்பாரு ஆஹ் அமைதியை வந்து நீங்க இப்படி பண்ணீங்கன்னா ஆஹ் இப்படி பண்ணுன்னு சொல்லி டக்குன்னு ஏன்ச்சு போயிடுவார் டக்குன்னு ஏன்ச்சு போயிடுவார் யாருக்குமே ஒண்ணுமே புரியாது அதுக்குள்ள முடிஞ்சிச்சா அப்படி யோசிப்பாங்க சீரியஸா பேசுவார் சும்மா டைம் வாழ்த்துக்கிட்டு அந்த மாதிரிலாம் இருக்க மாட்டேன் கரெக்டா பாயிண்ட் தான் பேசுவார் இருந்தாலும் சிரிக்காம பேசுறாருல்ல சோ அதனால வெளிநாட்டுல என்ன பண்ணாங்க நைட்ரஜன் கேஸ வச்சுட்டாங்க அவர் வர்றார் வந்த உடனே உட்காடுறாரு சிரிக்கிறாரு சம கிளாப் ஏன்னா அவர் சிரிச்சு யாருமே பார்த்தது கிடையாது ஆனா நல்ல மனுஷன் உண்மையிலே எல்லார் மேலே அன்பு உள்ளவர் சம கிளாப் அப்புறம் சாரி அப்படின்னு சொல்லிட்டு மறுபடியும் சிரிக்கிறாரு அப்ப பாருங்க இல்லையா அந்த மாதிரி சிரிக்க வைக்கணும் எப்படிப்பட்ட வேதனையில வந்தவங்களும் அடுத்தது மதுபனை தாண்டி அதாவது நிறைய வந்து ஒரு டூரிஸ்ட் பிளேஸாவும் மதுபன் இருக்குது அந்த சைடு போறவங்களாம் அப்படியே மதுபனுக்கு போவாங்க அங்க வந்ததுக்கு அப்புறம் அவங்களுக்கு வேற எங்கேயுமே போக தோணக்கூடாது அங்க அந்த அது மாதிரி ஒரு மாத்தாச்சு சொன்னாங்க நான் வந்து இது வரைக்கும் எத்தனையோ தடவை மதுபன் போயிருக்கேன் பக்தியிலே சுத்துவாங்க பிள்ளை இருக்குது வருஷம் வருஷம் டூருன்ட்டு எனக்கு அந்த இடம் மட்டும் மறக்க முடியலன்றாங்க ஸோ அந்த மாதிரி அனுபவம் பண்ணிருக்கிறாங்க ஸோ அதே மாதிரி நம்ம நம்ம சென்டரை நம்ம வீட்டை நம்ம தொடர்பில் இருக்கிறவங்கள நம்ம சேவை செய்கிற இடத்த எல்லா இடத்தையும் அப்படி உருவாக்கணும் லட்சியம் வைக்கணும் பாபா இப்போ மதுபு நிவாசிகளுக்கு சொல்கிற அத்தனையும் நம்ம நம்ம லெவலுக்கு எப்படியோ அப்படி நம்ம புரிஞ்சுக்கணும் அவங்களுக்கு அந்த அன்பு அனுபவப்பட்டு தரும் நீங்கள் அப்படியே ஒருத்தர் அன்பாகவே அந்த தளபதி படத்தில் பார்த்தீங்கன்னா ரஜினிக்கு வந்து அம்மா யாருன்னு தெரியாது அப்பா யாருன்னு தெரியாது இல்லையா அப்போ வந்து ஒரு டைமில் வந்து ஜெய்சங்கர் வந்து சொல்லிடுறாரு இவங்க தான் உங்கள் அம்மா ஃபஸ்ட்டு கோபம் வருது அதுக்கப்புறம் அதெல்லாம் புரிஞ்சுக்கிறாரு புரிஞ்சுக்கிட்டு அந்த கோயிலில் சின்ன தாயவல் அந்த பாட்டு பார்த்தீங்கன்னா அம்மான்னு தெரிஞ்சிருச்சு அந்த அன்பு வந்துடுச்சு ஆனால் போய் சொல்ல முடியல ஏன்னா இவர் ரவுடியாக இருக்கிறாரு அவர் கலெக்டருடைய அம்மா அவங்க எப்படி போய் சொல்ல முடியும் அப்போ அப்படியே அந்த அந்த அன்பு இயக்கத்தில் அவர் பார்க்குறாரு ஸோ அதனால தான் அந்த பாட்டு ஹிட் அந்த அந்த உணர்வு இல்லையா அந்த அன்பு அப்ப இவங்களுக்கு வந்து அவரு தான் பையன் தெரியாது ஸ்ரீவித்யாவுக்கு பட் அந்த அன்பு உணர்வு வந்து அவங்கள ஏதோ பண்ணுது உண்மையிலே நம்ம ஞானம் அது அதான் பாப்ப சொல்றாரு அந்த உணர்வு நீங்க உண்மையில ஒருத்தர் அன்பா பாத்தீங்கன்னா அவங்களுக்குள்ள இருக்கிற அன்பு பீரிட்டு கிளம்போன்றாரு என்ன வேணாலும் ஆகட்டும் அன்பா மட்டும் பாருங்க அதுலதான் இருக்குது எல்லாமே இல்லையா சோ அந்த 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 அன்பு தூண்டி விடுற படம் எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா பயங்கர ஹிட்டா இருக்கும் அந்த அன்பு அந்த அன்புடைய சக்தி மகாநதி படம் கமலாசன் படத்துல பாத்தீங்கன்னா அவருடைய பொண்ணு விபச்சார விருதுல இருப்பாங்க சின்ன வயசுல தொலைஞ்சு போயிடுவாங்க விபச்சார விருதுல இருப்பாங்க அதை தேடி போய் கண்டுபிடிச்சு அந்த பொண்ணை பார்த்த உடனே பாருங்க விபச்சார விருதுல இருக்கிறவங்களுக்கு எந்த ஆனை பார்த்தாலும் வேற அர்த்தத்துல தான் பார்ப்பாங்க அவங்களுக்கும் சின்ன வயசுல இருந்தனால இது அப்பான்னு தெரியாது அப்ப வந்து அந்த ஒரு வார்த்தை அவங்க அந்த விபச்சாரம் சம்பந்தப்பட்ட ஒரு வார்த்தை பேசிட்டு இருக்கும்போது அந்த குரலை கேட்டு ஏதோ ஒரு சிம்பலை பார்த்து இது என் மகள் தெரிஞ்சவொன்னா அப்படியே அழுதுட்டு ஆண்டு போவார் அப்ப பாத்தீங்கன்னா அந்த நேரம் தேட்டர்ல அழாதவங்க ஒருத்தம் கூட இருக்க மாட்டோம் அந்த ஒரு காரணத்துக்காக தான் அந்த படம் ஹிட் ஆச்சு ஸோ அந்த அன்பு ஸோ ஒரு சினிமாக்காரங்களாலே அன்பு வச்சு ஹிட் ஆக்க முடியும்னா நம்ம பாபா குழந்தைங்க அந்த உண்மையான அன்பு அந்த சகோதர ஆத்மா ஐயாயிரம் வருஷம் முன்னாடி என் மடியில படுத்த குழந்தையா கூட இது இருக்கலாம் அப்படின்ற உணர்வுல பாருங்க இல்லையா என்னை காப்ப
அவங்களுக்கு தெரியல அவங்க பெரிய விஐபி நினைச்சிட்டு இருக்கிறாங்க ஆனா அந்த அதோடைய தங்கச்சி நானு அந்த அந்த ஆத்மாவுடைய அக்கா நானு அண்ணன் நான் அந்த அன்பு அதுதான் ஆத்ம உணர்வுன்றது ஆத்மாவுடைய முந்தைய ஜென்மத்தை தொடர்பு வரும்போது அது உங்க அக்கா உங்க அம்மா உங்க குழந்தை அந்த உணர்வுல அந்த அன்புல தான் எல்லாருமே பாக்கணும் ட்ரைனிங் கொடுங்க அந்த அலையில இருந்து அவங்க வெளியே வரவே முடியாது அத கண்டிப்பா வர்ணனை செய்வாங்கன்ற ஒரே ஒரு அமிர்தானந்தமாய் பார்த்த உடனே எல்லாரும் போய் கட்டி பிடிக்கிறாங்க அந்த அன்புல அதே மாதிரி பிரகாஷ் மணிதாதி ஒரே ஒரு பிரகாஷ் மணிதாதி வந்த உடனே டைமண்ட் ஹாலே அழுகுது கண்ணுல ஆனந்த கண்ணீர் இப்ப ஒருத்தங்களால அதை பண்ண முடியும் போது இத்தனை பாபா குழந்தைங்க சேர்ந்து சேவை பண்ணீங்கன்னா உங்களால ஏன் பண்ண முடியாது செம்ம பவர்ஃபுல்லான வாணி இது இல்லையா நான் பாபா சொல்றாரு நீங்க வந்து இந்த விஐபி வர வைக்கிறது மாலை போடுறது ஊடகத்துறை நியூஸ் பேப்பர் காரங்கெல்லாம் வர வச்சு நியூஸ கொடுக்கறது அங்க வழக்கமா நடக்கிற கலந்துரை அடல் இதெல்லாம் வழக்கம் போல நடக்கதான் போகுது ஆனா இப்ப இந்த புதுமை பண்ணி காட்டுங்க ஏன்னா ஈஷா யோகக்காரங்களுக்கு போய் அந்த இதுக்கு ஃபர்ஸ்ட் அந்த தியானத்தின் பத்தி ஒரு ஈர்ப்பு வரும்போது நான் விசாரிக்கும் போது சொன்னாங்க ஈஷா யோகா பத்தி சொல்லும் போது அங்க ஒரு மியூசிக் போடுவாங்க நம்மளே அறியாம கண்ணுல தண்ணி வரும் அவங்க வந்து அந்த மியூசிக்கோடைய ஆதாரத்துல பண்றாங்க உம் இன்னொன்னு போறவங்களும் அந்த பாவனையில வருவாங்க பட் இங்க உங்களுடைய ஆதாரத்திலே அதை பண்ணி காட்டுங்கன்ற நீங்க மியூசிக் போட தேவையில்லை எதுவும் தேவையில்லை அந்த உள் உணர்வு அது பண்ணணும் பண்ணி காட்டுங்க இதுதான் விசேஷமா இருக்கணும் ஏன்னா ஆஹ் அந்த ஜட சிலைகள் உள்ள தில்வாலா கோயில் ஒரு ஒரு அறையா இருக்கும் அது போய் பார்த்தவங்களுக்கு தெரியும் ஏன்னா மதுபன் போனா தில்வாலா கோயில் போகாம வராதீங்க ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான நீங்க வேற எந்த இடத்துக்குமே கூட போ தேவையில்ல அந்த இடம் போனீங்கன்னா ரெண்டு மாசத்துக்கு அதே தான் ஞாபகம் இருக்கும் இவ்வளவு பெரிய சிலை எனக்காக பண்ணி வச்சிருக்கிறாங்களே நான் என்ன பண்ணிட்டு இருக்கிறேன் அது குற்றமான பண்மை இருந்துகிட்டே இருக்கும் திரும்ப திரும்ப அதை மைண்ட்ல எடுத்துட்டு வந்துகிட்டே இருக்கணும் சரி ஆஹ் அதுல வந்து ஒரு ஒரு அறையும் பாத்தீங்கன்னா வித்தியாசமா இருக்குமா ஒரு ஒரு மூர்த்தியும் பாத்தீங்கன்னா வெவ்வேறு மாதிரி இருக்கும் அதே மாதிரி அந்த வேலைப்பாடெல்லாம் அவ்வளவு வித்தியாசமா இருக்கும் அப்படி இருக்கும்போது இது உயிரோட்டமான தில்வாலா கோயில் பா மதுபன் ஏன்னா மதுபனுடைய நினைவுதான் அந்த தில்வாடா கோயில் அதனால இங்க இருக்கிற உயிரோட்டமான மூர்த்தி நீங்க ஒவ்வொருத்தரை பார்த்தாலும் உங்களுடைய விசேஷத்தன்மை அப்படியே தெரியணும் அதாவது உங்களுக்கு எது விசேஷத்தன்மைன்னு நினைக்கிறீங்களோ எந்த குணம் உங்களுடைய மிகப்பெரிய விசேஷமோ அந்த குணம் எல்லாருக்கும் அனுபவம் ஆகணும் அந்த குணம் அன்புல இருக்கணும்னா என்னுடைய அந்த அன்பு நீங்க காட்டியே ஆகணும் இவங்களை விட இவங்க இந்த விசேஷத்துல சூப்பரா இருக்கிறாங்க இதை விட இவங்க இந்த விசேஷத்துல சூப்பரா இருக்கிறாங்க அந்த மாதிரி அவங்களுக்கு அனுபவம் ஆகணும் உங்களுடைய அதிசயம் உங்களை பார்த்ததே என் வாழ்க்கையில நடந்த மிகப்பெரிய அதிசயம் நான் அவங்க வர்ணனை செய்யணும் இந்த அற்புதத்தை ஏற்படுத்துறதுக்காக மீட்டிங் கலந்துரையாடல் பண்ணுங்க அதுக்கு முன்னாடி உங்களை தயார்படுத்துங்க இதுதான் மெயின் நீங்க என்ன பேசணுன்றதெல்லாம் கூட அடுத்தது தான் அந்த உண்மையான அன்பு தெரியுதா தெரியுதா ஒரு ஏதோ ஒரு டிவி பாபா குழந்தைங்க போய் டிவியில பேசுறாங்க ஞானத்தை பேசுறாங்க ஞானம் இல்லாத மற்ற விஷயங்களை பேசுறாங்க ஏதோ ஒண்ணு பேசுறாங்க ஆனா இது வந்து மத்தவங்களை பாபா குழந்தைய ஆக்கணும்ன்ற அந்த தாய் அன்போட பேசுறாங்களா அது தெரியுதா அது தெரியுதா ஜிட்டு கிருஷ்ணமூர்த்தி வீடியோல தெரியும் நீங்க பாருங்க சீரியஸா பாருங்க அதுல அந்த அந்த அது தெரியும் அந்த அந்த அன்பு தெரியும் ஒரு வயசான தாத்தா ஆனா தாத்தா தெரிய மாட்டார் ஒரு அம்மா தெரியும் அது தெரியணும் நம்மள பார்க்கும்போது சோ என்னுடைய உண்மையான அம்மாவே இவங்க தான் நம்ம அம்மாவை பார்க்கும்போது எல்லாரும் சொன்னாங்களே நம்ம எல்லாரும் ஒவ்வொரு அம்மாவா ஆகணும் இதுக்கு கவனம் கொடுங்க இதுக்கு மீட்டிங் நடத்துங்க இதுல ஹண்ட்ரட் மார்க் வாங்கினீங்களா அத பாக்கணும் கடைசியில ஃபீட்பேக் இது எப்படி இருந்துச்சுன்னு ஒரு ஃபீட்பேக் சீட்டு வைக்கிறீங்கன்னா இங்க இருந்தவங்கள மாதிரி குணவான்களை நாங்க பார்த்ததே இல்லைன்னு அவங்க சொல்லணும் ஏன்னா ஹோட்டல்ல இருந்து நிறைய இதுக்கு போயிட்டு வரும்போது கஸ்டமர் ஃபீட்பேக்னு வைக்கிறாங்க அவங்க அதாவது எதை பத்தி வேணாலும் நீங்க எழுதலாம் சமையலை பத்தி அங்க நடந்துகிட்டவங்க முறையை பற்றி அப்ப அத அதை அவங்க பாக்குறாங்க அது மாதிரி நம்மளும் வைக்கணும் ஒரு பிரம்மகுமாரி சென்டருக்கு போயிட்டு வந்தாங்கன்னா ஃபீட்பேக்னு வைங்க நீங்க உங்களுடைய பேரு எதுவுமே எழுத தேவையில்லை ஃபீட்பேக் மட்டும் கொடுங்க அது ரொம்ப முக்கியம் அந்த மாதிரி பாபாவுக்கே நேரடியாக எழுதுகிற ஃபீட்பேக் தான் லெட்டர் பாக்ஸ் பட் அது மாதிரி நம்மளுமே வாங்கி நம்மளும் நம்ம திருத்திக்கணும் மாற்றிக்கணும் இல்லையா 
கம்ப்ளைண்ட் பாக்ஸ் நிறைய ஆபீஸ்ல வைக்கணும்னு இப்ப வந்து சட்டமே இருக்குது தொழிலாளிகள் நல வாரியம் அப்படி பண்ணிருக்கிறாங்க இல்லையா சோ எல்லாரையும் திருப்திப்படுத்துறதுதான் இன்னைக்கு மெயின் கோலா இருக்குது எல்லா இடத்துலயுமே அந்த மாதிரி நீங்க எல்லோரும் பயங்கர திருப்திப்படுத்தணும் உங்களுடைய உணர்வுகளாலேயே உங்களுடைய எண்ணங்களாலேயே திருப்திப்படுத்தணும் ஏன்னா எண்ணத்துல எது இருக்குதோ அதே தான் பார்வையில தெரிய போகுது அதே தான் வார்த்தையிலும் தெரிய போகுது பாபா சூப்பரா சொல்றாரு பாருங்க இது பெரிய விஷயமே இல்ல ரொம்ப ஈஸின்றார் ஏன் ரொம்ப ஈஸி அப்படின்னா இப்ப சத்தியுகத்துக்கு கம்பேர் பண்ணி சொல்றாரு சத்தியுகத்துல வந்து ஸ்கூல் இருக்கும் ஆனா ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு அவங்க கேட்க தேவையில்ல ஏன்னா பாபா இங்க சொன்னதா அவங்க அப்படி சும்மா ஞாபகப்படுத்துற மாதிரிதான் அந்த ஸ்கூல் இருக்கும் அதனால ஏற்கனவே கேட்ட மாதிரிதான் உங்களுக்கு இருக்குமா சும்மா ஞாபகப்படுத்திக்கிறதுக்காக கேட்டுட்டு இருக்கிறோம் அப்படிதான் உங்களுக்கு அனுபவம் ஆகுமா செம சூப்பர்ல ஏன்னா இந்த முரளியே பாத்தீங்கன்னா ஒரு சிஸ்டர் சொல்லியிருக்கிறாங்க கிறிஸ்தவ பாதிரியாருடைய மனைவி அவங்க அவங்க சொன்னாங்க நீங்க சொன்னதெல்லாம் எனக்கு ஏற்கனவே ஏற்கனவே எனக்கு தெரிஞ்ச விஷயம் அதை நான் மறுபடியும் கேட்கறேன் அப்படிதான் எனக்கு அனுபவம் ஆகுதுன்னா சோ இது மாதிரி நிறைய பேர் சொல்லி இருக்கிறாங்க அந்த மாதிரிதான் சத்தியுகத்துல அனுபவம் ஆகுமா ஏன்னா கடவுள் கிட்ட நம்ம படிச்சிருக்கிறோம் தூய்மையா வேற ஆயிட்டோம் குப்பைய வேற உள்ள வைக்கல புதுசா வந்து ஜென்மம் எடுக்கிறோம் அப்ப எப்படி இருக்கும் இல்லையா அதை ஏன் இப்ப சொல்றாருன்னா மதுபன்ல நீங்க இருக்கிறவங்களும் திட்ட திட்ட அந்த மாதிரி தான் எல்லாமே உங்களுக்கு ஆல்ரெடி நடந்தாயிடுச்சு ஜஸ்ட் ஞாபகப்படுத்துற அவ்வளவுதான் இல்லையா ஏன்னா அந்த மாதிரி தான் பாபாவுடைய நேரடி வளர்ப்பு பாபாவுடைய நேரடியா சாப்பாடு ஊட்டி விடுறாரு ஞாபகப்படுத்துறேன் அப்ப அப்ப எந்த அளவுக்கு உயர்வா வச்சிருக்கப்பங்க பாருங்க மதுபன் நிவாசியை மட்டும் சொல்றாருன்னு புரிஞ்சுக்காதுங்க பாபா என் கிட்ட சொல்றாருன்னு நினைச்சுக்கணும் அதுதான் முக்கியம் ஜானகி தாதி சொல்லுவாங்க இதை யாருக்கு சொன்ன எனக்கு சொன்னன்னு தான் அவங்க எப்பவுமே புரிஞ்சுக்குவாங்க அது ஆண்களுக்கு சொன்னாலும் சரி வயசானவங்களுக்கு சொன்னாலும் சரி யாருக்கு சொன்னாலும் சரி எனக்கு பாபா சொன்னார் அது மாதிரி புரிஞ்சுக்கும் அப்ப எந்த அளவுக்கு உயர்வா நம்மள வச்சிருக்கிறாரு பாருங்க ஏன்னா நல்ல நல்ல எண்ணங்கள் வச்சிருக்கிறீங்க ஆனா அதுல திடத்தன்மை வைங்க நான் பயங்கர அன்பா இருக்கணும்னு நினைக்கிறேன் அன்பா தான் இருப்பன் திடத்தன்மை வைங்க யாரையும் கஷ்டப்படுத்த கூடாதுன்னு நினைக்கிறேன் கஷ்டப்படுத்தவே மாட்டேன் திடத்தன்மை வைங்க நம்மளே அறியாம வந்துருதுல்ல குறிப்பா நம்ம வீட்டுல நம்ம க்ளோஸா இருக்கிறவங்க கிட்ட நம்ம அசுரகுணம் வந்துருது இல்ல சோ அடிக்கடி அந்த திடத்தன்மைய மட்டும் அண்டர்லைன் பண்ணி காட்டுங்க அப்படின்னு என்ன அர்த்தம் உறுதித்தன்மைய வெளிப்படுத்துங்க நல்லது சம பவர்ஃபுல்லான வாணி இல்ல அப்படியே பாபா மடியிலே படுத்து எழுந்திரிச்ச மாதிரி இருக்கு அப்படிதான் ஃபீல் ஆகுது நல்லது வரதானம் திலாராம் தந்தையின் நினைவு மூலமாக மூன்று காலங்களையும் நல்லதாக ஆக்கக்கூடிய இச்சையிலிருந்து விடுபட்டவர் ஆகுங்கள் திலாராம் தந்தையின் நினைவு மூலமாக மூன்று காலங்களையும் நல்லதாக ஆக்கக்கூடிய இச்சையிலிருந்து விடுபட்டவர் ஆகுங்கள் அதுக்கு விளக்கம் எந்த குழந்தைங்களுடைய இதயத்துல இதயத்தை கொள்ளை கொண்ட திலாராம் ஒரு தந்தையின் நினைவு மட்டும் இருக்குதோ அவரு எப்பவுமே ஆகா ஆகான்ற பாடலை பாடிக்கிட்டே இருப்பார் அவருடைய மனசுல கனவுல கூட ஐயோன்ற வார்த்தை வெளிப்படவே முடியாது ஏன்னா என்ன நடந்ததோ அதுவும் நல்லது என்ன நடந்துட்டு இருக்குதோ அதுவும் நல்லது என்ன நடக்க போகுதோ அதுவும் நல்லது மூன்று காலங்களுமே நல்லதே நல்லதுதான் எங்க அனைத்துமே நல்லதாவே இருக்குது அப்படின்னா அங்க இச்சையே உருவாக முடியாது ஏன்னா எப்ப அனைத்து பிராப்திகளும் இருக்குதோ அப்பொழுதுதான் நல்லதுன்னு சொல்லுவோம் பிராப்தி சம்பந்தமானவராக ஆவதுதான் இச்சையிலிருந்து விடுபட்டவர் ஆவது ஸ்லோகன் ஆவேசம் மற்றும் அடக்குமுறையின் சமஸ்காரம் வெளிப்படவே முடியாத அளவுக்கு சமஸ்காரங்களை அந்த மாதிரி குளிர்ச்சியா 
ஆக்கிடுங்க குளிர்ச்சி தான் ஹிந்தியில சீத்தளம் சரி வரதான் பாருங்க திலாராம் தந்தையின் நினைவு மூலமாக மூன்று காலங்களையும் நல்லதாக ஆக்கக்கூடிய இச்சையிலிருந்து விடுபட்டவர் ஆகுங்கள் விளக்கம் பாபா சொல்றாரு எந்த குழந்தை இதையும் ஃபுல்லா ஒரு பாபா மட்டும் நிரம்பி இருக்கிறாரோ எப்படி ஆஞ்சநேயருடைய நெஞ்சு கீழ்ச்சி காட்டினா ராமர் தான் எப்பவுமே அப்படி எந்த குழந்தை இருக்குதோ அந்த குழந்தைக்கு எல்லா இடத்துலயும் ஆஹாஹான்ற பாட்டு தான் ஏதோ ஒரு நன்மைக்கு தான் நடக்கும் இல்லையா ஆஹ் சோ அதுக்கு ஒரு உதாரணம் சொல்லணும்னா இப்ப பாத்தீங்கன்னா ஒரு நாள் முன்னாடியேதான் இந்த வாணியை போடுவோம் இல்லையா அப்ப பாத்தீங்கன்னா பெரும்பாலும் பாத்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி நான் வாணி எடுக்கும் போது ஆஹ் நிறைய பேர் பாத்தீங்கன்னா போன்ல லைவாவே இதை கேட்டுட்டு தான் இருக்கிறாங்க லைவாவே எடுக்கும் பொழுது ஏன்னா அப்பதான் அது ஊக்க உற்சாகமாகவும் இருக்கும் அப்படின்றதுக்காக சோ அந்த மாதிரி இருக்கும் பொழுது ஒரு சிஸ்டர் என்ன பண்ணாங்க முன்னாடி நாளே எடுக்க முடியும்னு பார்த்தோம்னா முடியல என்னால முடியல அதனால முடியல அப்படின்னு சொல்லிட்டேன் அப்புறம் காலையில எடுக்கலான்னு பார்த்தா அப்பயும் முடியல ஆயிட்டுச்சு அப்புறம் தான் அவங்க சொல்றாங்க ஆக்சுவலா நானே ரொம்ப பிஸியா இருந்தேன் அதனால தான் பாபா இப்படி பண்ணிருக்கிறாரு ஸோ எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா நன்மைக்காக தான் இருக்கும் இல்லையா இப்ப பாபா சொல்றாரு கெட்டது மாதிரி இருக்கும் ஆனா அதுல கண்டிப்பா நன்மை இருக்கும் கண்டிப்பா இருக்கும் அதனால எது நடந்தாலும் ஆஹா ஆகான்ற வார்த்தை தான் வரும் என்ன நடந்தாலும் அது ஏதோ நன்மை அதுல ஒழிஞ்சிட்டு இருக்கிற நன்மை மட்டும்தான் நமக்கு கண்ணுக்கு தெரியும் மற்றவங்களுக்கு கண்ணு முன்னாடி தெரியற தீமை தான் தெரியும் ஆனா நமக்கு அதுக்கு பின்னாடி ஒழிஞ்சிட்டு இருக்கிற நன்மை மட்டும் தான் தெரியும் இதனால தானே அப்படி ஆக்கிடுறாரு பாபா நம்மள கனவுல கூட ஐயோ அப்படின்ற வார்த்தையை வரதான் அதுலயும் ஒரு நன்மை அதுதான் தெரியும் ஏன்னா அந்த குழந்தை இதயம் ஃபுல்லா பாபா இருக்கனால நடந்ததும் நல்லதுக்கே ஏன்னா பாபா சொல்றாரு நீ இவ்வளவு நாள் பக்தி பண்ண விகாரத்துல விழுந்த அதனால இப்ப இப்படி ஆணு கீழான ஊனமா பிறந்திருக்கலாம் கடனாளியா இருக்கலாம் என்ன வேணாலும் இருக்கலாம் ஆனா அதுவும் நல்லதுதான் அந்த டைம்ல தானே பாபா கிடைச்சிருக்கிற அதே மாதிரி இப்ப நடந்துட்டு இருக்கும்போது என்ன தடை வந்தாலும் எல்லாமே நல்லதுக்கு தான் அந்த தடையினால தான் நீங்க வேற வேற சேவைக்கு போயிருப்பீங்க இல்ல முக்காவாசி பார்த்தீங்கன்னா சென்டர்ல ஏதோ ஒரு பிரச்சனை வெளில வர்றவங்க பாத்தீங்கன்னா உலக சேவாதாரி ஆகியிருப்பாங்க சோ எல்லாமே நன்மைக்கு தான் அது குடும்பத்துல நடந்திருந்தாலும் சரி பிராமண பரிவார்த்தல நடந்திருந்தாலும் சரி ஆபீஸ்ல நடந்தாலும் சரி எல்லாமே நடந்துட்டு இருக்கிறது நன்மைக்கு ஏன்னா நடத்திட்டு இருக்கிறது பாபா சிரிச்ச முகத்தோட நீங்க பாட்டுக்கு போயிட்டே இருங்க நடக்க போறது இன்னும் நல்லதுக்கு அப்ப எந்த பயமே கிடையாது ஐயோ அப்புறம் என்ன ஆயிடும் இந்த ஆயிடும் அந்த பயம் அந்த பயம் தான் குடும்பத்திலும் சரி பிராமண பரிவர்த்தனம் சரி இந்த எதிர்காலத்தை பத்திய பயம் நீங்க நீங்க குடும்பத்துல இருந்தாலும் அதை நடத்திட்டு இருக்கிறதும் பாபா தான் சென்டர் நடத்திட்டு இருக்கிறதும் பாபா தான் எல்லாரையும் நம்ம புடிச்சு வச்சுக்கணும் கண்ட்ரோல் பண்ணி வச்சுக்கணும் அப்படின்னு இருக்கும்போது தான் தலைவலி ஸ்டார்ட் ஆகுது சமஸ்காரம் முதல் வருது சுகமாக இருக்க வேண்டிய இந்த பிராமண வாழ்க்கை வேற மாதிரி கலியுக சூதரர்களுடைய வாழ்க்கை மாறிடுது காரணம் நீங்க வாழறது உண்மையிலே சூதர வாழ்க்கை இல்ல ஃபுல்லா பாவட்டு கொடுத்து எல்லா நன்மைக்கும் அவரு நடத்தும் போது என்னப்பா தப்பு வரப்போகுது யாரோ வண்டி ஓட்டுறாங்க நான் பின்னாடி உட்காந்துட்டு இருக்கிறோம் நம்பர் ஒன் எக்ஸ்பர்ட் வண்டி ஓட்டுறாரு நான் ஏன் காவலை பண்ணோம் கடவுள் வண்டி ஓட்டுறாரு என்னுடைய வாழ்க்கை வண்டியா நான் ஜாலியா உட்காந்துட்டு இருக்கிறேன் அதான மகாபாரதத்துல அந்த ரதத்துல பின்னாடி அர்ஜுனன் உட்காந்துருக்காரு ஓட்டிட்டு இருக்கிறவரு கிருஷ்ணர் அவரோட ரதி யாருமே கிடையாது ஏன் கவலைப்படணும் அப்ப எல்லாமே கரெக்டா தான் நடக்க போகுது நன்மைக்கு தான் அப்படின்னா இது வேணும் அது வேணும்ன்ற அந்த இச்சை உருவாக வாய்ப்பே கிடையாது எல்லாமே கரெக்டா இருக்குது அப்ப எனக்கு இது வேணும்ன்ற எண்ணமே இருக்கு ஏன்னா எல்லாமே நிரம்பிக்கிட்டே இருக்கும் எனக்காகவே பாபா பண்ணிக்கிட்டே இருக்கிறாரு என்னுடைய காதலன் ஸ்தூல காதலனே காதலை திருப்திப்படுத்தணும்னு நினைப்பேன் ஆனா அவனால எல்லாத்து எல்லா விதத்திலும் திருப்திப்படுத்த முடியாது ஆனா இந்த காதலன் திருப்திப்படுத்துவார் எனக்கு எதுக்கு வேணும்னு கேட்கணும் ஏன்னா இன்னும் வேணும்னு கேட்டோம்னா என் கணவனை என் காதலனை நான் அசிங்கப்படுத்துறேன்னு அர்த்தம் கடவுளுடைய காதலன் கடவுள் என் காதலன் இல்லையா அப்ப எல்லாத்திலயும் நிரப்பிட்டார் எனக்கு கேக்குறதுக்குன்னு ஒண்ணு இல்லவே இல்லை எல்லாத்திலயும் நிரப்பிட்டார் பாபா சொல்ற கேக்குறதுக்கு நீ செத்து போயிடலான்றாரு இல்லையா அவருடைய காதலியா இருந்துட்டு கேக்குறது எவ்வளவு அசிங்க இல்லையா எனக்கு தெரிஞ்சு நிறைய பேர் பாத்தீங்கன்னா கல்யாணம் ஆன அப்புறம் மனைவியுடைய அப்பா வீட்டுல போய் சாப்பிட கூட மாட்டாங்க எதுவும் கேட்க கூட மாட்டாங்க அதையும் ஒரு பிரிஸ்டேஜ் இஷுவா நினைப்பாங்க ஏன்னா கேட்கறது அசிங்கியம் அப்படின்னு அந்த நல்ல எண்ணத்துக்காக அப்ப கடவுளுடைய காதலியா இருந்துட்டு கேட்கறது எவ்வளவு அசிங்கம் இல்லையா அப்ப எந்த ஆசையும் ஆசையே இருக்காது அப்புறம் எங்க கேட்கறதுக்கு 
அப்படி அனைத்து பிராப்தியும் எப்பவும் யாருக்கு இருக்குதோ அப்ப அதான் நல்லதுன்னு சொல்ல முடியும் சோ அனைத்து பிராப்திகளும் நிரம்பியவரா ஆகுறது அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் எல்லா இச்சையில இருந்தும் விடுபட்டவராகிறதுன்னு அர்த்தம் இல்லையா எனக்கு வேணும்ன்ற எனக்கு எல்லாத்தையும் அப்பா நிரப்பிட்டார் இப்ப எனக்கு ஒரே ஒரு ஆசை எல்லாரும் என்ன மாதிரி நிரப்புனவரா ஆக்கணும் இதை தவிர எனக்கு எந்த ஆசையும் கிடையாது இல்லையா இந்த ஆசை இருக்கணும் பேராசை நாராயணன் ஆகணும் அதுக்கு நான் எல்லாரையும் ஆக்கணும் சோ அது பேராசைன்னு வச்சுக்கலாம் அல்லது பொது நாளன்னு வச்சுக்கலாம் எப்படி ஆனாலும் வச்சுக்கலாம் சோ மற்ற எந்த எல்லைக்குட்பட்ட இச்சையும் இல்ல அது எண்ணத்த அளவுல கூட இல்ல அப்பதான் அனைத்து பிராப்திகளும் நிரம்பிய சங்கம யுக வாழ்க்கை நீங்க வாழறீங்கன்னு அர்த்தம் இல்லையா நடக்கிறதெல்லாம் நன்மைக்கு எனக்கு தேவையான அது எல்லாம் பாபா கொடுத்துடுவாரு நானே கொடுக்கறதுக்காக பிறந்தவன் வல்லலுடைய குழந்தை வல்லலா தான் இருக்கணும் இல்லையா நான் நிரம்பி இருக்கிறேன் எனக்கு எதுவும் தேவையில்லை ஏன்னா நீ திட்டு நான் உனக்கு அன்ப வாரி வாரி கொடுக்குறேன் நீ திட்டு எனக்கு கவலையே இல்லை நீ திட்ட திட்ட எனக்கு தெரியுது உனக்கு இன்னும் அன்பு தேவைன்னா கொடுத்துக்கிட்டே இருக்கிறேன் இல்லையா அப்ப இந்த ஞான சிந்தனை பண்ணிக்கிட்டே இருக்கணும் அப்பதான் அந்த மாதிரி சுச்சுவேஷன் வரும்போது நீங்க இதை கரெக்டா பண்ணி ஃபுல் மார்க் வாங்குவீங்க செம பவர்ஃபுல்லான வரதான் ஸ்லோகன் ஆவேசம் மற்றும் அடக்குமுறையின் சமஸ்காரம் நிறைய பேருக்கு இருக்கு இல்லையா நிறைய பேருக்கு இருக்குது பாபா குழந்தைங்களுக்கு கோபம் இல்லையா காமத்தை வென்றாலும் இந்த கோபத்தை வெல்ல முடியலன்னுவாங்க அந்த சமஸ்காரம் வெளிப்படவே முடியாத அளவுக்கு சீத்தளம் ஆகுங்கன்ற குளிர்ச்சி ஆகுங்க இது பாத்தீங்கன்னா புராண கதைகள்ல பாத்தீங்கன்னா சிவனுக்கே கோபம் வர மாதிரி காட்டுவாங்க இது ஜலந்தர் ஜலந்திரா அப்படிதான் அவன் பேருன்னு நினைக்கிறான் அவன் பாத்தீங்கன்னா சிவன் மாதிரியே இருப்பான் சங்கரை தான் சிவன் தங்களே சோ சங்கர் மாதிரியே இருப்பான் அவனோட சிவனே சண்டை போடுறாங்க சண்டை போடும் போது சிவனுக்கு கோபம் வருது இதுல என்னன்னா சிவனுக்கு கோபம் ஆகும் போதெல்லாம் அவனுக்கு ஸ்ட்ரென்த் ஏறிக்கிட்டே இருக்கும் சோ அப்ப ஜெயிக்கவே முடியாது சோ இந்த விஷயத்த வந்து பிள்ளையர் கண்டுபிடிச்சுவாரு அதுக்கப்புறம் பார்வதியை விட்டு சிவலிங்கத்துக்கு அபிஷேகம் குளிர்ச்சி படுத்துறதுக்காக இப்ப அபிஷேகம் குளிர்ச்சி படுத்துறதுக்காக அப்படின்னு சொல்லுவாங்க சோ அப்ப அது மாதிரி நம்ம நினைச்சுக்கலாம் ஆத்மா ஆத்மாவே ஒரு லிங்கம் தானே இல்லையா சாலி கிராமம் குட்டி லிங்கம் அதுக்கு அபிஷேகம் பண்ணுங்க நீ எவ்வளவு அமைதியானவன் நீ ஏன்டா டென்ஷன் ஆகுற நீ எவ்வளவு அன்பானவன் நீ ஏன்டா டென்ஷன் ஆகுற அப்படி அந்த வார்த்தை வார்த்தையின் மூலமா குளிர்ச்சி எண்ணத்தின் மூலமா குளிர்ச்சி படுத்திக்கிட்டே இருங்க என்னனாலும் உங்களுக்கு ஆவேசம் வெளிப்படக்கூடாது ஆனா இதெல்லாம் எப்ப நடக்கணும் நீ தொடர்ந்து இந்த ப்ராக்டிஸ்ல இருந்தாதான் நடக்கணும் ஒரு நாலஞ்சு மணி நேரம் ஏன் ஒரு மணி நேரம் கேப் விட்டு மீன் விஷயத்துல மாட்டினீங்கனால அடுத்தது பழைய ஸ்டேஜுக்கு வர்றது கஷ்டம் மறுபடியும் முரளி படிச்சாதான் வரும் சோ முரளி படிச்சுக்கிட்டே இருக்கணும் அதை கேட்டுக்கிட்டே இருக்கணும் நீங்க டிராவல் பண்ற பழக்கம் எல்லாம் வந்துச்சுன்னா அழகா வண்டியில போட்டு அது முரளி ஓடிக்கிட்டே இருக்கணும் இப்பதான் நெட்ல வருது இல்லையா அழகா போட்டு கேட்டுக்கிட்டே இருங்க அது பாட்டுக்கு ஓடிக்கிட்டே இருக்கும் அது ப அது சம்பந்தப்பட்ட விஷயம் மட்டுமே உள்ள போக 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 அந்த குணம் வந்துகிட்டே இருக்கும் இல்ல தலைவலிக்கிற மாதிரி இருந்துச்சுன்னா ஆஃப் பண்ணிட்டு அழகா சொன்னதை நினைச்சு பார்த்துக்கிட்டே இருங்க பாபா சொன்னதை அப்பதான் இந்த குளிர்ச்சி நான் எவ்வளவு குளிர்ச்சியானவன் தெரியுமா எங்க அப்பாவுக்கும் கோபம் வராது எனக்கும் கோபம் வராது எங்க அப்பா கருணை கடல் நானும் கருணை கடல் சோ அப்படி பண்ணிட்டே இருங்க ஓம் சாந்தி சம்ம பவர்ஃபுல்லானவனே லேட்டா போட்டதுக்கு சாரி ஆஹ் இருந்தாலும் பவர்ஃபுல்லா எடுக்கணுன்றதுக்காக தான் நேத்தே போடாம இன்னைக்கு போட்டது அவசியம் பாருங்க மிஸ் பண்ணாதீங்க எந்த வாணியும் ஓம் சாந்தி லவ் யூ பாப்ரதர் தேங்க்யூ பாப்ரதர் குஷி குஷியா இருங்க குளிர்ச்சியா இருங்க